हेलो बंधुरा हारण ये तुम्हारे यूट्यूब चैनल हारण बायोजन आज के भिडियोते क्लस टेनर कोष विभाजन द्वित चैप्टारे जीवन प्रवाह माना थे कोष विभाजन और कोष चक्र नियम तर समस्त थिरी एखान प्रचुर परमाणे एस एक्व एम से कि्यू कोश्चन सल्व कर तो ये भिडियो जो जर क्षेत्र कोष विभाजन चैप्टार्ट खूब एक खूब बेसि एक समस्या कारण तई जो असुविधा आज कोष विभाजन कोश चैप्टारे ता अवश्य ये भिडियो देखो ये भिडियो तुम्हारे अवश्य उपकार आसें तो चलो आज के शुरू करा जा कोष विभाजन एवं कोष चक्र क्लस टेन चैप्टार टू प्रथम कथा प्रथम प्रश्न हे कोष विभाजन एर प्रथम प्रश्न हम क्रोमोजोम कि जिन तो इटिक कोषे क्रोमोजोम कथा थे इटिक कोषे क्रोमोजोम थे तुम्हारे निउक्लियस मध्य क्योंकि प्रोकायोटिक कोषर क्षेत्र में क्रोमोजोम थे सैटोप्लम मध्य अर्थात इटिक कोष जो इटा तुम कोष है से कोषे कि थे निउक्लियस सैटोप्लम मध्य निउक्लियस से निउक्लियस मध्य तुम्हारे थको निउक्लियस मध्य थको तुम्हार क्रोमोजोम से क्यों थको ये एबड़ो खेबड़ो अवस्था थको तुम्हार पेचार अवस्था थको क्रोमोजोम तेल एक क्रोमोजोम मध्य क्य थे क्रोमोजोम मध्य वंशगतर वैशिष्ट्य और वंशगतर वैशिष्ट्य बोलते जीवर जे समस्त वैशिष्ट्य दरकार अर्थात हमारा जे समस्त वैशिष्ट्य जीवे देखते पाई फिनोटाइपिक वैशिष्ट्य जगह देख चो देखते पाई से समस्त वैशिष्ट्य नियंत्रण करे के निउक्लियस मध्य उपस्थित क्रोमोजोम से वैशिष्ट्यगल के आर एक जनु परवर्ती जनते संचारण करा क्रोमोजोम क्ज त्रोमोजोम माध्यम क्रोमोजोम मानुष मानुष सृष्टि है प्राणी थे अन्य प्राणी सृष्टि है ओके वोजन गुरु बाच्चा गुरु है मानुषर बाच्चा मानुष ही है अन्न किचु है ना एकम्र कारण कि जे जेहेतु बाबा मार्स से क्रोमोजोम माध्यम तर वैशिष्ट्यगल तर वैशिष्ट्यगल आपत्त संचारित है शुदुम्र और मध्य कि है क्रसिंग ओभारे माध्यम मिओसिसर माध्यम तुम्हारे किसुटा भैरिएशन परिवर्तन आने ओके तर क्रोमोजोम प्रधान गुरुत्व कि क्रोमोजोम हे समस्त जीवर समस्त वैशिष्ट्य धारणकारी एक अंश कोषर एक अंश देखो प्रथम क्रोमोजोम का बोले कोषर निउक्लियस मध्यस्थ निउक्लिय जालिका थे उत्पन्न निउक्लिय प्रोटीन दिए गठित निउक्लिय प्रोटीन बोलते गए दो रकम एक हे हिस्टन प्रोटीन नन होस्टन प्रोटीन एवं संगे कि निउक्लिय कथाटार मान कि निउक्लिय कथाटार मान हे एखे निउक्लिक असिड अर्थात डीएनए होते आरएन ए होते प्रोटीन प्रोटीन कथा अर्थ कि एखे हिस्टन प्रोटीन थकते आब नन हिस्टन प्रोटीनों थे सप्रजनशील अर्थात एरा निजे रेप्लीकेशन प्रतिलिपिकरण पद्धति कोष विभाषण एस दशाय निजे प्रतिलिपि तैरि करते सब प्रजननशील अर्थात निजे निजे कपि तैरि करते जे सूत्रकार अंश जीवर वंशगत वैशिष्ट्यगुली बहन कर प्रजातर परिव्यक्ति प्रकरण एवं विवर्तने मुख्य भूमिका पालन कर मान कि बाबा मा थे सन्ताना आसे क्योंकि बाबा मार बाबा थे फिफ्टी पार्सेंट क्रमजम आसे मायर का फिफ्टी पार्सेंट क्रमजम आसे क्योंकि तबुओ बाबा मा थे कि सन्तान एक आलदा है क्या आलदा है कारण और मध्य भैरिएशन प्रकरण तैरि है कार द्वारा तैरि है से मिउटेशन माध्यम अथवा तुम्हारे क्रसिंग ओभारे मध्यम तैरि है वो क्रसिंग ओभार हर जन कि हमारे मध्य भैरिएशन आई भैरिएशन कि धीरे 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 करते करते नतून उन्नधरण जीवे परिणत हो जेटा बीवर्तन ता क्रोमोजोम बला है तेल क्रोमोजोम गठन देखो ये एक रैखिक आकार क्रोमोजोम देखाना हो क्रोमोजोम मेटाफेज क्रोमोजोम यहाँ से मेटाफेज क्रोमोजोम ये मेटाफेज क्रोमोजोम मेटाफेज दशा पाव जाए ये एक रैखिक क्रोमोजोम चित्र तो मेटाफेज क्रोमोजोम देखो कि क्रोमोजोम दोटो बाहू थक एक बाहू और ये एक बाहू हलो क्रोमोजोम मध्य खान कि सेंट्रोमियार थे जेटा क्रोमोजोम बाहूगुल धरे रखे और ये क्रोमोजोम मध्य कि ह्विट कलर देखो थ्रेड ये थ्रेड को हम क्रोमो निमाटा ओके और एक बोला हमें क्रोमैटिड ये एक क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड और क्रोमैटिडर मध्य कि क्रोमोनिमाटा थक क्रोमोनिमाटार मध्य थक क्रोमोमियार देखो बीड 
बीड लाइक स्ट्रक्चर गो जगह थे पुतर मालार मत से क्रोमोमियार तरह क्रोमोजोम की क्यों अंश थे चलो देखा जा नेक्स्ट पेजे देखो एक यूकायोटिक क्रोमोजोम गठन तो प्रथम जानते हैं एक क्रोमोजोम की कि अंश नहीं तैरी थक तो प्रथम छवि भलोक लक्ष्य करो प्रथम देखो एक क्रोमोजोम क्य थ प्रथम थको देखो सैड दिखे रही है सैटेलाइट सैटेलाइट हे एक रिपिटेटिव सिकुएन्स अर्थात एखे कि नाइट्रोनिक्लियोटाइट परपर सजान अवस्था थके सैटेलाइट क्रोमोजोम के रक्षा कर क्यों रक्षा कर क्रोमोजोम के भेगे जावा रक्षा कर सैटेलैटर पर निक्लियोलार अर्गानाइजार रिजियन अर्थात नर ये बला है नर एवं नरटा कि हे गौन खाजे थकबे ये नर थे कि तैरि है ये नर थे रोजोमल आर एन ए तैरि है जहाँ प्रोटीन संश्लेषण समय क्या लागे एब देखो एखे ए दोटो हे कि क्रमनिमा ओके एवं एखे रही है मुख्य खाज ये मुख्य खाज अंश क्यों थक पास छवि देखो ये सेंट्रोमियारो रही है जगह क्रमजीम बाबू के धरे रखें एवं सेंट्रोमियार की कर चल्लिस माइक्रो माइक्रोटिवल चल्लिस माइक्रोटिवल थे ये माइक्रोटिवल की है कोष विभाजन समय बेमतंतु संगे सेंट्रोमियार के बेमतंतु तैरि है से बेमतंतु संगे जुक्त होते सहाज्य कर जर फ क्रमजोम आलदा हो जाए सेपारेट हो जाए तो मुख्य खाज थो सेंट्रोमियार थो तर देखो आकटा लम्बा क्रमनिमार चले गए एखे आरोप गौन खाज थे गौन खाजर पर टेलोमियार ये टेलोमियार अंशार गुरुत्व खूब मानुषर कैंसार वोमार मानुषे आयु निर्धारण कर टेलोमियार देखा गया है जे समस्त मानुषर आयु अनेक बेसि तर क्षेत्र टेलोमियार सजा अनेकटा लम्बा छो जर क्षेत्र टेलोमियार सज छोटो है तर आयु कम है एक गवेषणा फल देखा गया है और क्रोमोजोम बैर दिखे जो आवरण ये आवरण से बला हे पेलिकल पेलिकल एवं क्रोमोजोम पेलिकल मध्य जे अंशर मध्य क्रोमोनिमाटा रही है से तरल अंशर मध्य बला है मैट्रिक्स धात्र बला क्रोमोजोम की क्यों अंश देखा जाए प्रथम कथा हे क्रोमोजोम प्रथम अंश हे क्रोमैटिट तो क्रोमैटिट को बोलते एक क्रोमोजोम मध्य एक क्रोमोजोम मध्य दुटो क्रोमोजोम बाहु रे मैं क्रोमोजोम अंश रही है प्रत्येक क्रोमैटिट बला प्रत्येक क्रोमैटिट बला है तो प्रति क्रोमोजोम दैर्घ्य बराबर जो सूक्ष्म दूटी सूतर दूटी सूक्ष्म सूतर मत अंश नहीं गठित तरह क्रोमैटिट बला जिनटा कि जिनसे पैचान अंशगुल से पैचान अंशगुल हम क्रोमैटिड एवं लम्बा लम्बा विभक्त हुए अर्थात एक क्रोमोजोर मध्य क्यों थे एक क्रोमोजोर मध्य तुम्हार दुखाना क्रोमैटिड थक सर भाव क्रोम सम्बन्ध दूटो क्रोमैटिड थे दुटो क्रोमैटिड की दूटो क्रोमोनिमाटा थे एरा कि दुटो क्रोमैटिड तैरि कर नेक्स्ट हम तुम्हार क्रोमोनिमाटा क्रोमो मान हम कलर वर्ण एवं निमा मान हम सूत्र अर्थात क्रोमोजोम मध्य जे रंगीन सूत्राकृत अंश थे बोलना क्रोमोनिमाटा देखो इंटरफेस दशाय क्रोमोजोम मध्य जो सूक्ष्म तंतु थे तरह क्रोमोनिमाटा तंतुगुल तंतुगुलो के बला हे क्रोमोनिमाटा आसले प्रति क्रोमोनिमा तंत कुंडली आकृति और घनीभूत हुए मेटाफेस दशा एक क्रोमैटिड गठन कर अर्थात ये क्रोमैटिड ये बला हे क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड गठन कर क्रोमैटिड गठन कर सूतरा क्रोमैटिड और क्रोमोनिमा <coughs> एक संगठन भिन्न भिन्न दशार दो नाम अर्थात क्रोमोजोम मध्य जो क्रोमैटिडगुल रही है मैं से क्रोमोनिमागुल रही है से क्रोमोनिमागुल तैरि कर क्रोमैटिड तैरि कर क्रोमैटिड ए क्रोमोनिमा एक संगठन भिन्न भिन्न दूटी दशा क्रोमोनिमार रासायनिक पदार्थ घनत्व एक रकम नय अर्थात कोथाव रासायनिक पदार्थ बसि कोथाव कम रही है मैं ये सूत्राकृत अंशे को अंशा घन भाव घन भाव रही है को अंश हल्का भाव रंजित था स्थान स्थानीय घनत्व खूब बसि है अति घनत्युक्त पुतर मत अंशगुल के क्रोमोमियार बला है ये पुतर मत अंश जगह बोल ए भाई पुतर मत अंश जगह थे सेगल के बोलते ये अंशगुल बस घन थे एगोल के बोला क्रोमोमियार 
দুটি ক্রমমিয়ার অন্তর্বর্তী হালসা হালকা অংশকে অন্তক্রমমিয়ার বলা হয় থাকে দুটি ক্রমমিয়ারের দুটো ক্রমমিয়ারে তাহলে এটা হচ্ছে ঘন অংশ এটা ঘন অংশ ঘন আর এই অংশটা হয়ে গেল কি হালকা অংশ হালকা তাহলে এই হালকা অংশটা থাকলো কি ইউক্রোম্যাটিন ইউক্রোম্যাটিন আবার এই ঘন অংশ থাকলো তোমার হেটারোক্রোম্যাটিন হেটারোক্রোম্যাটিন হচ্ছে একটা ক্রোমোজোমের নিষ্ক্রিয় অংশ যেগুলো তোমার মোটামুটি থার্টি পারসেন্ট থাকে এবার বলছে প্রাথমিক খাঁজ বা সেন্ট্রোম প্রাথমিক খাঁজ বা সেন্ট্রোমিয়ার তাহলে প্রাথমিক খাঁজ কোথায় রয়েছে এই যেটা এটা হচ্ছে প্রাথমিক খাঁজ তাহলে দেখো প্রত্যেক ক্রমোজমের একটি মাঝ বরাবর স্থানে যে খাঁজযুক্ত স্থান থাকে যাকে প্রাথমিক খাঁজ বা সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয় এই অংশটির সাহায্যে ক্রমোজমগুলো কোষ বিভাজনের সময় ক্রমোজমাল বেমতন্ত্রতে আবদ্ধ থাকে মানে এই যে অংশটা এটা কোনো মুখ্য খাঁজ অংশ যেখানে এখান থেকে কী থাকে এখান থেকে মাইক্রোটিউল থাকবে এবং এই চল্লিশটা মতো এবং এই মাইক্রোটিউলের সাহায্যে বেমতন্ত্রগুলো এই সেন্ট্রোমিয়াদের সঙ্গে যুক্ত হবে অর্থাৎ জেনেটিকভাবে এরা নিষ্ক্রিয় হয় এই অঞ্চলে কী হয় এই অঞ্চলে রয়েছে হেটারোক্রোম্যাটিন এই হেটারোক্রোম্যাটিন যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে জিনগতভাবে নিষ্ক্রিয় তারপর বলছেন অর্থাৎ জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় ক্রোমোজমের মুখ্য খাঁজ অংশে যে ঘন অরঞ্জিত অংশটি থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়ে থাকে তাহলে এই যে অংশটা যে অংশটাকে আমরা একটা ছবিকে দেখা এই যে অংশটা সাদা অংশ দেখতে পাচ্ছ এই অংশটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার এই সেন্ট্রোমিয়ার অংশটা কী হচ্ছে অরঞ্জিত অবস্থায় থাকে এবং এটি চার দুপাশে ক্রমাংশ তাহলে ক্রোমোজমের এক নম্বর বাহু এবং দুই নম্বর বাহু তো ক্রোমোজমের যেটা ছোট বাহু থাকবে ছোট বাহুকে পি বলা হয় আর ক্রোম যেটা বড় বাহু থাকবে তাকে কিউ বাহু বলা হয়ে থাকে সেন্ট্রোমিয়ারটি চারটি ক্ষুদ্র দানার মতো অংশ নেই এই যে সেন্ট্রোমিয়ার এই যে গঠনটা এই গঠনটা এই গঠনটা আবার কি চারটে অংশ নিয়ে গঠিত থাকবে এই কি থাকবে চারটে অংশ নিয়ে তাকে বলা হচ্ছে কি সেন্ট্রোমেরিক ক্রোমোমিয়ার তাহলে এই যে সেন্ট্রোমিয়ার অংশ এটা ক্রোমোজমের দুটো বাহুকে যুক্ত রাখছে যেখানে হেট্রোক্রোমেটিন থাকছে সে অংশটা জিনগতভাবে নিষ্ক্রিয় এবং এ অংশটার সঙ্গে কী যুক্ত থাকছে মাইক্রোটিউবির অর্ণালিকে যুক্ত থাকছে যা কি করছে ক্রোসিমের সময় বেমতন্ত্রকে যুক্ত হতে সাহায্য করছে এর মধ্যে চারটে প্রোটিন থাকছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার সেন্ট্রোমেরিক ক্রোমোমিয়ার ক্রমজমের বড় বাহুকে বলা হয় ছোট বাহুকে বলা হয় পি বাহু ক্রমজমের বড় বাহুকে বলা হয় তোমার কিউ বাহু তো পরবর্তী হচ্ছে কাইনেটোকর কাইনেটোকর মানে যুক্ত অরেজে অর্থাৎ এখানে দেখো সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে এই সেন্ট্রোমিয়ার সঙ্গে কেউ মাইক্রোটিউবুল যুক্ত আছে এই মাইক্রোটিউবুলের সঙ্গে তোমার যুক্ত হচ্ছে এই যে বেমতন্ত্র বা স্পেন্ডুল ফাইবার বা অনুনালিকা যেটা কোথা থেকে তৈরি হয়েছে সেন্ট্রোজোম থেকে থেকে তৈরি হয়েছে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রোটিন নির্মিত প্লেট সদৃশ্য অংশটিকে কাইনেটোকর বলে ক্রোমোজমের দুটি ক্রোমাটিডে দুটি কাইনেটোকর দেখো দুটো ক্রোমাটিড রয়েছে এবং দুটো ক্রোমাটিডে দুটো কাইনেটোকর তাহলে এটা একটা ক্রোমাটিড এটা একটা ক্রোমাটিড আর দুই ক্রোমাটিডে দুটো কাইনেটোকর এখানে অবস্থান করছে কাইনেটোকর প্রায় চল্লিশটি অর্ণালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে কাইনেটোকরগুলো কি চল্লিশটি অর্ণালিকা দ্বারা ক্রোমোজমের বাহুর সঙ্গে যুক্ত থাকছে ব্যাম গঠনের সময় কাইনেটোকরের সঙ্গে ব্যামতন্তু যুক্ত হয় নেক্সট পেজ হচ্ছে গৌণ খাঁজ এবার মুখ্য খাঁজের ঘটনা এটা বাদ হলো এবার চলে আসছে আমাদের এই যে গৌণ খাঁজ এই গৌণ খাঁজ অংশকে বলা হচ্ছে তোমার নর নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার রিজিয়ন এখান থেকে কী তৈরি হচ্ছে রায়বোজমাল আর এনে তৈরি হচ্ছে যেটা প্রোটিন সংশ্লিষ্ট সময় ব্যবহার হয় এবার স্যাটেলাইট দেখ গৌণ খাঁজ যদি ক্রোমোজমের টেলোমিয়ারের নিকট অবস্থান করে গৌণ খাঁজ যদি ক্রোমোজম যদি তোর কোথায় যুক্ত হচ্ছে এটা স্যাটেলাইটের দিকে যুক্ত হচ্ছে স্যাটেলাইটের যুগে এটা স্যাটেলাইট এটা স্যাটেলাইট মানে কি এটা একটা নিষ্ক্রিয় অংশ যেটা তোমার রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্স দ্বারা তৈরি থাকে তারা টেলোমিয়ারকে ফোলা বাল্বের মতো দেখতে হয় তখন যেটা স্যাটেলাইট বলা হয় মানে এটা একটা টেলোমিয়ার এটা একটা টেলোমিয়ার কিন্তু যখন এই টেলোমিয়ার শেষের দিকটা থেকে নিউ এই নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার রিজন বা গণ খাঁজ অবস্থান করে তো এটা একটু দেখতে বাল্বের মতো হয় বলে একে টেলো স্যাটেলাইট বলা হয় তাহলে টেলোমিয়ার এবং স্যাটেলাইট একই জিনিস শুধুমাত্র গৌণ খাঁজ যদি থাকে প্রান্তের দিকে তাহলে এটা বলের আকার ধারণ করে বলে একে নাম দেওয়া হচ্ছে স্যাটেলাইট আর যে ক্রোমোজম স্যাটেলাইট বহন করে তাকে বলা হয় স্যাট ক্রোমোজম এবার টেলোমিয়ার ক্রোমোজমের দুই প্রান্ত দেশকে টেলোমিয়ার বলে অর্থাৎ এটাকে টেলোমিয়ার এটাকে টেলোমিয়ার এখানে টেলোমিয়ার রয়েছে 
এটা একটা টেলোমিয়ার টেলোমিয়ার নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থ ক্রোমোটমের সংখ্যা বজায় রাখে কেন টেলোমিয়ার কি করে এই ক্রোমোটমের সঙ্গে অন্য ক্রোমোটমকে যুক্ত হয়ে দেয় না এই ক্রোমোটমটাকে ভেঙে নষ্ট হয়ে দেয় না কোনো উচ্ছেচকের আঘাত থেকে রক্ষা করে এই টেলোমিয়ার কারণ টেলোমিয়ার কি থাকে টেলোমিয়ার টেলোমারেজ বলে একটা এনজাইম থাকে টেলোমারেজ বা এখানে লিখি টেলোমারেজ টেলোমারেজ টেলোমিয়ার ক্রোমোজমের প্রান্ত দেশকে কি করে সুরক্ষা প্রদান করে কোন ক্রোমোজমকে তার সমস্ত ক্রোমোজম অন্য ক্রোমোজমের সঙ্গে জুড়ে দিতে দেয় না কোষ বিভাজনের সময় প্রান্ত দেশের ডিএনএ কে ক্ষতিগ্রস্ত দেয় না টেলোমিয়ার মধ্যস্থ এনজাইম কোষের বার্ধক্য ও মৃত্যু ঘটায় কোষের বার্ধক্য ও মৃত্যু ঘটায় ওই টেলোমারেজ এনজাইমটা নেক্সট হচ্ছে ক্রোমোজম কত প্রকারের প্রোটিন থাকে ক্রোমোজমে কত রকমের প্রোটিন রয়েছে এবং সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন তাহলে ক্রোমোজমে আমাদের দু ধরনের প্রোটিন থাকে একটা হচ্ছে কি খারিও খারিও প্রোটিন আর একটা হচ্ছে আমলিক প্রোটিন এবার খারিও প্রোটিন যেটা রয়েছে সেটা কি তৈরি সেটা হচ্ছে লাইসিন খারিও প্রোটিন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এবং আমলিক প্রোটিন হচ্ছে তোমার ফাইভ পারসেন্ট আমলিক প্রোটিন হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট খারিও প্রোটিন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট তো খারিও প্রোটিন কোনগুলো আর লাইসিন আর্জিন এবং হিস্টিডিন লাইসিন আর্জিন হিস্টিডিন এবার এই হিস্টন প্রোটিন আবার পাঁচ প্রকার রকম হয় এই যে দেখো এখানে একটা এটা ধরুন একটা নিউক্লিয়জ এই নিউক্লিয়জের মধ্যে কি থাকে চারটে তোমার প্রোটিন থাকে হিস্টন এস টু এ এস টু বি এস থ্রি আর এইচ ফোর সামনে চারটা আবার পিছনে একইভাবে চারটা থাকবে টোটাল আটটা থাকবে এবং ডিএনএটা কি করবে ডিএনএ এর সঙ্গে পেঁচিয়ে অবস্থান করবে ওকে এবং এটাকে বলা হচ্ছে এইচ ওয়ান হিস্টন ওয়ান তাহলে পাঁচখানা এখানে টোটাল আটটা টোটাল আটটা নিউক্লিয়াজমের মধ্যে আর বাইরে একটা ওকে এই হিস্টন প্রোটিন দ্বারা তৈরি থাকে দেখো এখানে এটা হচ্ছে ক্রোমোজম এবং এই ক্রোমোজমের ভিতরে দেখো ক্রোমাটিডগুলো কিভাবে সাজানো থাকছে এবং ক্রোমোজম প্যাকেজিং হয়ে গিয়ে এখন এই ডিএনএ ডিএনএ তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ একটা নিউক্লিয়াসের সাইজ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের সাইজ হচ্ছে তোমার টেন মাইক্রোন টেন মাইক্রোন মিটার কিন্তু ডিএনএ সাইজ হচ্ছে প্রত্যেকটা কোষে ডিএনএ সাইজ হচ্ছে তোমার টু থেকে থ্রি মিটার তাহলে ভাবো এত বড় একটা ডিএনএ একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াস যে নিউক্লিয়াসটা চোখে দেখা যান সেখানে তিন মিটারের ডিএনএ রয়েছে তাই ডিএনএ কি প্যাকেজ হয়ে থাকার দরকার এই প্যাকেজ কোথায় হয় এই যে দেখো এখানে ডিএনএটা হিস্টন প্রোটিনকে পেচ্ছি অবস্থান মানে হিস্টন হচ্ছে খারিও প্রোটিন আর তোমার ডিএনএর মধ্যে কি রয়েছে ফসফরিক অ্যাসিড রয়েছে আবার কিছু আমলিক প্রোটিন রয়েছে ট্রিপ্টোফ্যান টাইডোসিন রয়েছে যার ফলে তারা প্লাস আর মাইনাস পরস্পরের সঙ্গে পেচ্ছে অবস্থান করে আবার ক্রোমোজমের রাসায়নিক উপাদানগুলো কি কি ক্রোমোজমের রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে কি একটা প্রোটিন একটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড তো প্রোটিন কোনটা হলো প্রোটিন হলো হিস্টন প্রোটিন আর নন হিস্টন প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড কোনটা হলো ডিএনএ অথবা আর এন এ এবার দেখো ক্রোমোজম ডিএনএ ও জিনের মধ্যে অন্ত সম্পর্ক তাহলে ক্রোমোজম এটা হচ্ছে ক্রোমোজম এই ক্রোমোজমের মধ্যে কে রয়েছে ডিএনএ রয়েছে আর ডিএনএর যে ক্ষুদ্রতম অংশ একটা নির্দিষ্ট প্রোটিনের বার্তাকে বহন করে তাকেই বলা হচ্ছে জিন তো সেই ডিএনএ এককে জিন বলা হচ্ছে তাহলে ক্রোমোজমের মধ্যে থাকছে ডিএনএ ডিএনএর মধ্যে থাকছে জিন আর জিনের মধ্যে থাকছে অ্যালিল তাহলে তাই সবগুলো একে অপরের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তারপর হচ্ছে কি সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজম কত প্রকার হয় অর্থাৎ আমরা এই সেন্ট্রোমিয়ার পড়লাম এই সেন্ট্রোমিয়ার যেটা হচ্ছে একটা নন জেনেটিক নন মানে নন জেনেটিক মেটেরিয়াল মানে হচ্ছে কি এখানে কোনো এর কোনো নির্দিষ্ট কোনো কোড নেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট অ্যামাইন অ্যাসিডের বার্তা বহন করে না তো এই সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজমকে আমরা ভাগ করছি এক হচ্ছে মেটা সেন্ট্রিক যখন ক্রোমোজমের দুটো বাহুর ঠিক মধ্যভাগে যখন সেন্ট্রোমিয়া অবস্থান করবে তখন সেটাকে বলা হয় মেটা সেন্ট্রিক ক্রোমোজম যখন সেটা মধ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থান করবে তখন সেটাকে সাব মেটা সেন্ট্রিক বলা হয় যখন তোমার একবারে প্রান্তের কাছাকাছি অঞ্চল অবস্থান করবে তখন সেটাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক বলা হয় আর যখন একদম প্রান্তে অবস্থান করবে সেটাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজম বলা হয়ে থাকে দেখো এখানে ইউক্রোমাটিন এবং হেটেরোক্রোমাটিন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখো তবে আগেই পড়লেন যে ক্রোমোজমের যে ক্রোম নিমা রয়েছে সূত্রাকৃত অংশ রয়েছে ওর কিছু কিছু অংশ হচ্ছে গাঢ়ভাবে রঞ্জিত কিছু অংশ হচ্ছে হালকাভাবে রঞ্জিত যে সমস্ত অংশ গাঢ়ভাবে রঞ্জিত তারা হচ্ছে হেট্রোক্রোমাটিন আর যারা হালকাভাবে রঞ্জিত তারা হচ্ছে ইউক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিনের মধ্যে সক্রিয় জিনগুলো বেশি মাত্রায় অবস্থান করে 
তো এখানে দেখো এই যে গ্রিন কালার গ্রিন কালারটা হচ্ছে টেলোমিয়ার যেখানে হেটোরোক্রোমাটিন রয়েছে অর্থাৎ সনিষ্ক্রিয় জিন রয়েছে দেখো হেটোরোক্রোমাটিন গ্রিন কালার কিন্তু ইয়েলো কালারগুলো দেখো এখানে সক্রিয় জিনগুলো অবস্থান করছে বলে এটাকে আমরা বলছি ইউক্রোমাটিন তাই ইউক্রোমাটিনের বৈশিষ্ট্য কি দেখুন কোষ বিভিধানের সময় এই অংশটি অধিক কুণ্ডলী আকৃতি থাকায় গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয় এমনি সাধারণ অবস্থায় কি হবে যখন ইন্টারফেস ক্রোমোজম দেখবে তখন কিন্তু ইউক্রোমাটিন হালকাভাবে রঞ্জিত হবে কিন্তু যখন কোষ বিভাজনের সময়কাল আসবে তখন কিন্তু ইউক্রোমাটিন গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয় মনে রাখবে কথাটা তাহলে সাধারণ অবস্থায় কি হলে ইউক্রোমাটিন হালকাভাবে এবং হেটারোক্রোমাটিন গাঢ়ভাবে রঞ্জিত থাকবে কিন্তু যখন কোষ বিভাজনের সময়কাল আসবে তখন ইউক্রোমাটিন গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হবে এবং হেটারোক্রোমাটিন হালকাভাবে রঞ্জিত হবে ইউক্রোমাটিনের জন্য মেটাফেস দশায় ক্রোমোজমকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় কার জন্য কারণ কোষ বিভাজনের সময় কি হয় ইউক্রোমাটিনগুলো পেচি অবস্থান করায় এগুলো গাঢ়ভাবে রঞ্জিত থাকে তাই ক্রোমোজমগুলোকে ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায় ক্রোমোজম প্রায় সত্তর শতাংশ হচ্ছে ইউক্রো ক্রোমোজমের কত ক্রোমোজম মোটামুটি সত্তর শতাংশ হচ্ছে তোমার ইউক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে মিয়োসিসের মাধ্যমে ক্রসিং ওভার ঘটে অর্থাৎ ইউক্রোমাটিন যেহেতু সক্রিয় জিন থাকে তাই সক্রিয় জিনের মধ্যে কিন্তু ক্রসিং ওভারগুলো ঘটতে থাকে নেক্সট হচ্ছেন হেটোরোক্রোমাটিন তাহলে এই যে গ্রিন অংশগুলো যেগুলো গাঢ় নর্মাল অবস্থায় গাঢ়ভাবে রঞ্জিত কিন্তু কোষ বিভাজনের সময় হালকাভাবে রঞ্জিত তখন সেটা বলে হেটোরোক্রোমাটিন বলা হয় এর বৈশিষ্ট্য দেখো হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল বিভাজনের সময় হালকা বর্ণনী যেমন সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল তাহলে একটা হেটোরোক্রোমাটিন যদি উদাহরণ বলে তাহলে তোমরা বলতে পারবে কি যে সেন্ট্রোমিয়ার যে অংশটা যেখানে ক্রোমোজমে দুটো বাহু যুক্ত থাকে তাকেই বলা হচ্ছে তোমার এই হেটোরোক্রোমাটিন ক্রোমোজমে প্রায় ত্রিশ শতাংশ ক্রোমোজমে ত্রিশ শতাংশ হচ্ছে তোমার হেটোরোক্রোমাটিন দ্বারা তৈরি থাকে হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চলে জিনগুলো নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির হয় এ অঞ্চলে ক্রসিং ওভার ঘটে না তাহলে হেটোরোক্রোমাটিন কি হয় এই জিনগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এখানে কোনো ক্রসিং ওভার ঘটে না এরা টোটাল টোটাল জিনের কত সত্তর ত্রিশ শতাংশ হচ্ছে হেটোরোক্রোমাটিন ক্রোমোজমের এবং ইউক্রোমাটিন কারা ইউক্রোমাটিন হচ্ছে যারা কোষবিভাজনের সময় গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয় যাদের মধ্যে সক্রিয় জিন উপস্থাপন করে উপস্থিত থাকে যার ফলে সেখানে ক্রসিং ওভার ঘটে এবং যারা হচ্ছে কি হালকা বর্ণের কখন গাঢ় বর্ণের যখন তোমার কোষ বিভাজনের সময় নেক্সট পেজ নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ কি নিয়ে গঠিত তাহলে আমরা এই ডিএনএ হচ্ছে কি প্রথমত নাইট্রোজেন বেস নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন পিরিমিডিন এবং পিউরিনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডেনিন গোয়েনিন এবং পিরিমিডের মধ্যে রয়েছে সাইডোসিন এবং থার্মিন এখানে করে দেখানো যাক যেমন ধরে নাও একটা ডিএনএ কি কি নিয়ে তৈরি থাকছে তাহলে একটা ডিএনএর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস তো নাইট্রোজেন বেস হচ্ছে কত রকমের হয় একটা হচ্ছে পিউরিন হয় একটা পিরিমিডিন হয় তো পিউরিন যেটা হয় সেটা কি আর পিরিমিডিনগুলো কি থাকে পিরিমিডিন তো পিউরিনের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কি অ্যাডেনাইন পাচ্ছি আর গোয়েনিন পাচ্ছি আর পিরিমিডিনের ক্ষেত্রে সাইটোসিন পাচ্ছি আর থাইমিন পাচ্ছি তো অ্যাডেনিনটা দেখতে কেমন হয় এ দেখতে হয় এরকমভাবে তোমার এভাবে তোমার দেখতে হয় ওরা এটা হচ্ছে অ্যাডেনিনের হেটোসাইকেল কম্পাউন্ড অর্থাৎ অ্যাডেনিনের গঠন অ্যাডেনিন কি থাকে অ্যাডেনিনে থাকে তোমার এখানে অ্যামাইনো গ্রুপ থাকে অ্যানএস টু গ্রুপ থাকে হ্যালো এবার হচ্ছে গোয়ানিন গোয়ানিন দেখতে কেমন হচ্ছে ওই একই জিনিস নাইট্রোজেন কার্বন নাইট্রোজেন কার্বন কার্বন নাইট্রোজেন এটা হচ্ছে এখানে তোমার কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে এখানে এনএসটি গ্রুপটা থাকবে এখানে এটা হচ্ছে গোয়ানের আকৃতি দেখতে হয় সাইটোসিন কেমন হয় সাইটোসিন হচ্ছে তোমার যে এর উপরে থাকবে কি এখানে নাইট্রোজেন কার্বন নাইট্রোজেন কার্বন কার্বন নাইট্রোজেন এখানে থাকবে তোমার অ্যামাইনো গ্রুপ থাকবে আবার থাকবে কি এখানে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে ওকে এবং এদের নাম্বারিংটা কীভাবে হয় নাম্বারিং হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এর ক্ষেত্রে কীভাবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থাইমিনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে থাইমিনের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে এন সি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 
कार्बक्सिल ग्रुप कार्बक्सिल ग्रुप और इन हम मिथाइल ग्रुप थे थाम गठन हलो एरपर थे कि फसफरिक एसिड फसफोरिक एसिड ये फसफरिक एसिड हो थ्री पीओ फोर अर्थात एखे कि फसफेट थक फसफेटे चारिदी के तुम्हार ओ एच चारे ओ थे एवं तीनटे हाइड्रोजें थको माइनस थक बोले फसफरिक एसिडर गठन ये असिड थार जो डीएनए नाम है डिअक्सिरबोनिक असिड और थको कि डिअक्सिरब सूगार डिअक्सिरब सूगार एट मान कि एखे कि देखो एखे थक तुम्हार रब सूगार मैं पाँच कार्बन जुक्त एक शर्करा थक से शर्करा हे एट एक नम्बर कार्बन दुई नम्बर कार्बन तीन नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बर पाँच नम्बर थको कि सी एच टू ओ एच एखे तुम्हार थे हाइड्रक्सिल ग्रुप एखे थको हाइड्रोजें ग्रुप एखे थको तुम्हार ओ एच एंड एच दिस इज द कैरेक्टर अब डिओक्सि डिओक्सि क्या बोला हे कारण देखो ये दुई नम्बर कार्बन रही है एखे कोक्सि ग्रुप थे ना बोले तर नाम हम डिओक्सि क्योंकि जो आर एन ए पड़े तक आर एन एर क्षेत्र में कि है वो दुई नम्बर कार्बन तुम्हार अक्सि ग्रुप थे हाइड्रोजें थे हाइड्रक्सि ग्रुप थे ये ये हे आर एन एर गठन रिक्लिक असिडे गठन थे क्योंकि डीएन एर क्षेत्र दुई नम्बर अक्सि ग्रुप थे ना बोले एर नाम हे डिअक्सि एब क्यों ये जिसगल जुक्त हे देखो तेल प्रथम हमारे सूगार काटते हैं तो सूगार जो तुम एके दिले तेल कि ओ छो ओर संगे नाइट्रोजें बेस जुक्त हो जाए नाइट्रोजें बेस बोलते एडोनिन गुआन साइट्रोजें थायम एट फाली थकने कि संगे फसफेट जुक्त एखे ओ हो आर सी एस टू हो तुम नेक्स्ट आर चले जाए नतून एक निक्लियटर संगे जुक्त हार जो एच थो एखे ओ एखे नाइट्रोजें बेस जुक्त है तो सी एच टू ओ फसफेट ग्रुप जुक्त है वन टू थ्री फोर फाइव तेल देखो कौन दिन जुक्त डिनेट बाढ़ थ्री प्राइम दिखे अर्थात फाइव प्राइम ये फाइव प्राइम तो फाइव प्राइम थे थ्री प्राइम दिखे जुक्त होता एक निक्लियोटाइड ये तुम्हारे देखले नाइट्रोजें बेस रही है रब सूगार रही है फसफेट रही है ये तीनटे मिले हे तुम निक्लियोटाइड तेल पासपाशी अवस्थित दोटो निक्लियोटाइड परस्पर संगे कि जुक्त थक फसफोडाइस्टर बंधन द्वारा जुक्त थे अर्थात हमें जो ये गठन पड़ी डीएनए ये ये तैरि है यह एडेनिन नाइट्रोजें बेसगुल्लो जुक्त थे और ओखान तुम्हार ये कैमिकलगू परस्पर जुक्त हो गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शने एंटी पैराले ता क्यों एक डीएनए तैरी कर डीएनए की नाइट्रोजें बेस थकल पिरिन पिरिमिडिन थकल एडेनिन गोएनिन तुम पिरिमिडिन मध्य सैटोसिन थकल थायम थकल क्योंकि आर एन एर क्षेत्र क्या ये शुद्म आर एन ए यूरसिल आर एन एर क्षेत्र थको पेंटोसोकार आर एन एर क्षेत्र रायब शर्करा थकल और डीएनए क्षेत्र डिअक्सि रायब शर्करा थकल और थकल फसफेट व फसफरिक असिड ये परस्पर संगे जुक्त हो जाए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखो डीएनए का बोले डीएनए रासायनिक उपादानगुली चित्र सहाज्य व्याख्या करो तो देखो डिअक्सि रायबोज सूगार डिओक्सि क्या नाम हो बुझे गले रोज मैं पाँच कार्बन जुक्त सूगार दिए गठित सब प्रजननशील अर्थात निजे निजे कपि तैरि करते पद्धतर माध्यम में प्रतिलिपिकरण पद्धतर माध्यम परिव्यक्तिक्षम अर्थात एखे मिउटेशन है जे दितंत्री दीत मैंने दोटो स्ट्राक्चर स्टैंड रही दितंत्री बला निक्लिक असिड जीवर वंशगत वैशिष्ट्य नियंत्रण कर डिएनए रासायनिक उपादान कि एक डीएनए क्या तैयार था एक हे कि नाइट्रोजें बेस जो पिरिन और पिरिमिडिन थकल पिरिन मध्य थकल एडेनिन और गुएनिन और पिरिमिडिन मध्य थकल सैट्रोसिन और थायम तरह थकल कि फसफरिक असिड थकल और डिअक्सि रायब सूगार थकल विज्ञानी अर्सन एम क्रिक उन्नीसश तिरपान्न ख्रीटाब्दे डीएनए अनदितंत्री नक्शा प्रणयन करें ये बहु निक्लियोटाइट जुक्त अर्थात कत निक्लियो कत निक्लियोटाइट रही है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दि पावर 
नाइन बेस पेयर निउक्लियोटाइड रही है बेस पेयर मैंने एडन डबल बन दिए थाम संगे जुक्त हलो गुआन ट्रिपल बन दिए सैटोसन संगे जुक्त होरकम नम्बर ये बेस पेयर अर्थात बीपी तेल ए बी पी कत रही है सिक्स पॉइंट फोर इंट टेन टू दि पावर नाइन ओके डीएनओ दीत नक्श भ्रमण करें ये बहु निक्लियोटाइट जुक्त दूटी तंत्री परस्पर के पेचिए सीढ़ मत आकार धारण कर सीढ़ हाथ ले शर्करा सुगार देखो ये देखो शर्करा रही है फसफेट रही है आरोप शर्करा रही है तो फस फसफेट बन की कर बंधन तैरि कर नहीं गठित एबारे का बोलेन एक ही जिन शुद्म आरएनर क्षेत्र में पार्थक्य क्यों होता है आरएनर क्षेत्र में शुद्ध पार्थक्य होरएनर बेलाते कि है एखे दुई नम्बरे अक्सि ग्रुप थे ना तेने की हेदी थे एखे अक्सि ग्रुप थे क्योंकि डीएनए बेला से थे ना एखे हार्ड ग्रुप एरों थे एवं क्यों एरा एरा हे सी एच टू ओ एखे नाइट्रोजें बेस है ना हम कि एखे तुम्हारे क्षेत्र हे सरि नाइट्रोजें नाइट्रोजें बेस जुक्त है नाइट्रोजें मैं कि थको पिरोडिन क्षेत्र एडेनिन गुएन पिरिमिडिन क्षेत्र में सैटोसिन इसिल थायमिन थे ना एबारे दुई नम्बर कार्बने देखो हाइड्रक्सिल ग्रुप थक हाइड्रक्सिल ग्रुप थार पोलार ग्रुप थारे आयन हे आनस्टेबल अस्थायी है वोजन अधिकांश जीवर क्षेत्र में डीएनए जिनगत वस्तु हिसाब से क्या कर आर एन ए शुद्म कि प्लान भाइरसर क्षेत्र में किु किचु भाइर जमन करोना भाइर जमन रेट्रो भाइर बेचाइवि भाइर भाइरसर क्षेत्र में तुम्हार आर एन ए जिनगत वस्तु हिसाब से क्या करें ना आर एन ए विभिन्न उपाय और विभिन्न जगह मडिफाइड हो जाए अर्थात परिवर्तन हो जाए अस्थायी है वाला एवं कि थे एखे फसफेट ग्रुप जेमन छो और क्षेत्र में सरकम ही थे एक ही भाव फसफेट ग्रुप थे शुद्म एखे आलदा थे तो ये कि भाव एक ही भाव तुम्हारे एक आरएन हे एक तंत्री एखे हाइड्रक्सिल ग्रुप रही है एखे ओ फसफेटर संगे जुक्त हो ओ सी एच टू सिंगल स्टैंड एक तंत्री डीएनए दिदंत्री एरा हे एक तंत्री टाइप डीएनए है एब चले कोष चक्र तेल कोष चक्र मान कि जार मध्यम एक कोष तरह एक जीवनकाल सम्पन्न करोष चक्र बला कोष चक्रटा दोटो फेज नहीं तैरि एक हे इंटरफेज एक हे माइट्रोटिक फेज इंटरफेज के बला प्रिपेटरि फेज अर्थात यह समय कोष विभाजन जो कि प्रस्तुत है एक कोष विभाजित होते गोषे सैटोप्लमर परमाण कोषर प्रोटीनर परमाण डीएनर परमाण आर एनर परमाण सब किस मेनटेन करते हैं से मेनटेन करार्जन कि है इंटरफेज दशागुलो होते थे एवं मार्जिटिक फेज शुदुम्र एक घंटार एक दशा बाकी तेईस घंटार दशा हे तुम्हार इंटरफेजर दशा तो इंटरफेजे क्यों क्या दशा देखते पाए जी ओन एस ए जी टू दशा देखते पाए तपर मार्जिटिक फेज जो है माइटोसिस मिओसिस से अमाइटोसिस से क्षेत्र में कैरियोकायनोसिस सैटोकायनोसिस कैरियोकायनोसिस क्षेत्र में तुम निशे विभाजन घटे और सैटोकायनोसिस क्षेत्र में सैटोप्लम विभाजन घटे तो जो निशे विभाजन घटे तक प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज चार्ट दशा देखा जाए तो प्रथम जो कोष चक्र कोष चक्र का बोले एक कोष विभाजन पर परवर्ती कोष विभाजन पर्त कोषर मध्य जो समस्त परिवर्तन व घटनावल चक्राकारे पर तक बला हे कोष चक्र तेल कोष चक्र समय कल हम चौबीस घंटा मानुषर क्षेत्र एट चौबीस घंटा इष्टर क्षेत्र नाइनटीन आवार्स नाइनटी मिनिट एवं इकोलायर क्षेत्र एस रे के कोलाय इकोलायर क्षेत्र तुम हे टोटी मिनिट इरपर देखो इन चक्र पर देखो जी जिरो दशा जी ओन दशा एस दशा जी टू दशा एम दशा 
তো প্রথমে দেখো জিওন জিওন ফেজের কাজ কি আরএনএ তৈরি করা জিওন ফেজ কতক্ষণ চলে সবচেয়ে বড় ফেজের নাম হচ্ছে জিওন ফেজ যেটা তোমার ছয় থেকে বারো ঘন্টা পর্যন্ত এই দশরথ স্থায়ী থাকে এবং এ সময় কি আরএনএ তৈরি হয় প্রোটিন তৈরি হয় এরপরে চলে আসছে কি সে এরপরে চলে আসছে এস ফেজ ছয় থেকে আট ঘন্টা সেকেন্ড লার্জেস্ট ফেজ যেখানে ডিএনএ তৈরি হয় মেনলি হচ্ছে এস ফেজের কাজ হচ্ছে ডিএনএ সংশ্লেষ করা এবং জি টু এর কাজ হচ্ছে কি विभाजित हार पर आपत्त कोष तैर से आपत्त कोष गो आज जो विभाजन जो जाए दो स्टेप आथम स्टेप कोष टा विभाजन ना जो कोषा विभाजन ना हाँ, जमन लोहित रक्तिकार कोष व स्नायुकोष तरह की है जी जीरो दशाय जाए क्योंकि कोषा विभाजित तो हार चान्स थे तक नर्माल जो देहकोष से विभाजित तो होते थे विभाजित तो हार जो कि लागे और आर जीवन दशा एस पड़े आर देखा जा चेक पॉइंट थे ये कोष चक्र घटे तो कोष चक्र एम ना होते थकल होते ही थकल कोष चक्र कोष चक्र जो कोकम भूल भाल है तो शरीर विभिन्न धरण भूल डीएनए भूल प्रोटीन तैरी है जार फिर कैंसार मत डिजिज वीमार मत डिजिज तैरि होते तई कोष चक्र हाईलि रेगुलेटेड प्रसेस एवं एखे तुम्हारे किस कि चेक पॉइंट थे जमन देखो प्रथम जो जीवन दशा एक कोष ढुकल इरपर जी टू जशा जा जी टू जशा जाए अर्थात जीवन दशा क्यों कार्य छो आर एन ए तैरि कर प्रोटीन तैरि तो कोषा ठीक ठाक आर एन ए प्रोटीन ना तैरि कर जी टू दशा देते पर जतक्षण ना ठीक ठाक अमाउंट आर एन ए प्रोटीन तैरि कर कंट्रोल कर सैक्लिन इ सी डी के टू कमप्लेक्स सैक्लिन हम एक प्रोटीन और सी डी के हम सैक्लिन डिपेन्डेंट कईनेज प्रोटीन ओके तो ये कईनेजर अर्थ हो जाना ए टीपी थे ए डिपि तैरि ए टीपी भेगे जानने ए डिपि तैरि कर कईनेजर प्रधान क्ज ओके तो ये सैक्लिन सी डी इ सी डी की टू कमप्लेक्स जी टू जी टू फेजे जी टू फेज ढुकार आगे एक चेक पॉइंट जेटा तुम्हारे जीवन दशाटा के कैपचार कर दे हलो ए जीवन दशा जो कमप्लीट हो गो और पोटार बाकी नहीं तक से कहते गए एस फेजे ढुक एस फेजे की क्या डीएनए संश्लेष करा तो इस समय क्या चेक पॉइंट रही है इस समय चेक पॉइंट हिसाब से क्या कर सैक्लिन एस सी डी के टू कमप्लेक्स एरपर जो जी टू दशा आ जी टू दशा थार पर जो जी टू थे एम फेजर मध्य डुब माइट्रोटिक फेजर मध्य डुबे तक से एक जी टू चेक पॉइंट रही है जेटा नाम सैक्लिन बी सी डी के वन कमप्लेक्स तो ये कम सी डी के मैं सै सी डी कथार अर्थ हे सैक्लिन डिपेन्डेंट कईनेज सी डी के सैक्लिन डिपेन्डेंट कईनेज हलो एरपर चले कीसे नेक्स्ट पॉइंट हम कोष विभाजन का बोले कोष विभाजन तात्पर्य क्यों कोष विभाजन मैं कोषर भांगन कोषर विभाजन एक कोषे दो कोष तैरि है कारण आप जस्ट एक बार चिंता करो जो जो भ्रूण अवस्था चीना प्रथम जो हमारे बाबा का स्पाम शुक्राणु और मायर का डिम्बन निषिक्त हलो तक हमें क्योंकि एकटाई कोष छम से जयोट से एक कोष थे कतगुलो कोष तैरि कर एक कोष थे आज के एक एडाल बडी ते फ्रम जयगढ़ थे जयगढ़ तो एक कोष ये जयगढ़ थे तुम्हारे तैरी है थार्टी सेभेन पॉइंट फाइव ट्रिलियन सेल तो यत ट्रिलियन सेल तैरी हो क्यों तेल एर मध्य इनफरमेशन है जयगढ़ मध्य एक कोषर मध्य समस्त इनफरमेशन रही है तो जे कोष विभाजित है मातृकोष जनित्रकोष बला है मैं ये हम मातृकोष एवं जे कोष सृष्ट है तक आपत्त कोष बला है तेल एट मातृकोष और यदि हे आपत्त कोष जनित्रकोष के जे पद्धति आपत्त कोष सृष्टि है ताके बला हे कोष विभाजन तेल ये हम जनित्रिकोष और यहाँ हे आपत्त कोष एवं माइट्रोजें माइट्रोजें हे एक रासायनिक पदार्थ जगह माइट्रोसिस प्रसेस के पद्धति के उद्दीपित कर अर्थात कोषर कोष विभाजन के त्वरान्वित कर जमन अक्सिन सैटोक इन्सुलिन माइट्रोटिक पयजन अर्थात जिस समस्त रासायनिक पदार्थगुल उद्भिदे उद्भिद बची तुम्हार कोष विभाजन के बाधा दीब बंद कर देखा माइट्रोटक्सिन बला माइट्रोटिक पयजन बला सायनइड कलट्रिसिन एटसेट्रा कोष विभाजन तात्पर्य कोष विभाजन हम रकम एक माइट्रोसिस हम मिओसिस तो माइट्रोसिस कोष विभाजन प्रधान क्ज हम तुम्हारे देहकोषर क्षय पूरण करा बृत्ति घटानो वोजन आज के कोष थे 
বহু কোষের অধিকারী হতে পেরেছি দ্বিতীয় হচ্ছে কি ক্ষয় পূরণ করা অর্থাৎ আমাদের ধরনা একটা উদাহরণ বলি আমাদের যে গায়ের চামড়া সবচেয়ে লার্জেস্ট অর্গান সেই স্কিনটা এক মাসে পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে নতুন স্কিন কনভার্ট হয়ে যায় হাউ ইট ইজ পসিবল ইট ইজ পসিবল ডিউ টু সেল ডিভিশন ওকে প্রজনন বা বংশ বিস্তার করা এই যে আমাদের ধরে নাও যৌন জন যাকে বলি যেখানে গ্যামেট দরকার হয় অর্থাৎ পুং গ্যামেট স্ত্রী গ্যামেট তো পুং গ্যামেট স্ত্রী করতে তৈরি হয় সেগুলো তৈরি হয় তোমার প্রজনন বা বংশ বিস্তারের মাধ্যমে এবার দেখো কোষ বিভাজন কত রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া হতে পারে মাইটোসিস প্রক্রিয়া হতে পারে আবার মিওসিস প্রক্রিয়া হতে পারে তো প্রথম হচ্ছে কি অ্যামাইটোসিস অ্যামাইটোসিস মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের একই সমস্যা সরাসরি বিভাজন হয় এটা কি লোয়ার অ্যানিমাল যেমন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে ইস্ট হতে পারে ফাঙ্গাস হতে পারে আবার এটা হচ্ছে মাইটোসিস সেটা হচ্ছে দেহকোষের ক্রমজমে ঘটে এর কাজ বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণ করা আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যামা মিওসিস প্রক্রিয়া যেটা দুটো স্টেপের মাধ্যমে মিওসিস ওয়ান এবং মিওসিস টু এটা আমাদের জননমাত্রী কোষে ঘটে যার ফলে সেখান থেকে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু তৈরি হতে পারে এবার দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে অ্যামাইটোসিস কাকে বলে এবং অ্যামাইটোসিস পদ্ধতির সংক্ষেপে বর্ণনা করো তো যে সরলতম প্রক্রিয়ায় কোনো জনিত্র উজ্জনিত্র কোষ মানে প্যারেন্টাল কোষ নিউক্লিয়াস পর্দার অবলুপ্তি না ঘটিয়ে ক্রোমোজমে এবং বেমতন্তু গঠন ছাড়াই নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের সরাসরি বিভাজন করে দেখো এখানে ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে এটা ছিল ডিএনএ এটা ছিল তোমার সাইটোপ্লাজম এর কি হলো ক্রোমোজমটা প্রথমে ভাঙলো দুটো আপত্ত কোষ তৈরি হয়ে গেছে এবার বৈশিষ্ট্য দেখো এই প্রকার কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের একই সঙ্গে বিভাজন ঘটে প্রথমে নিউক্লিয়াসটি ডাম্বেল আকারের হয় দেখো যে ডাম্বেল আকারের হচ্ছে তখন সাইটোপ্লাজম সহ সমগ্র কোষটি ডাম্বেল আকার ধারণ করে যে ডাম্বেলের মতো আকার ধারণ করছে তারপর হচ্ছে কি নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি আপত্ত কোষ ঘটে যে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম পরস্পর বিচ্ছিন্ন আপত্ত কোষ তৈরি করল নিম্ন শ্রেণীর জীবেরা অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ার পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় অর্থাৎ যারা নিম্ন শ্রেণী যেমন হচ্ছে ফানজায় হতে পারে যেমন ছত্রা প্রোটোজয় হতে পারে প্রোটোজয়ের ভেতরে প্রতিষ্ঠা হতে পারে এরা কি করে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে এরা কি করে এই পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে এখানে আপত্ত কোষ আপত্ত কোষের মধ্যে যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে সেই নিউক্লিয়াসের ডাম্বের আকৃতি ধারণ করে ডাম্বের আকার হওয়ার পর একটা মধ্যখান থেকে কেটে যায় দুটি নতুন আপত্ত কোষ তৈরি করে তারপর হচ্ছে কি মাইটোসিস প্রক্রিয়া এবার মাইটোসিস প্রক্রিয়া কাকে বলা হয় যে জটিল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় কোনো দেহ মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম একবার মাত্র বিভাজিত হয় দেখো একটি বার মাত্র বিভাজিত হচ্ছে এবং দুটি সম আকৃতি একই রকম আকৃতি হচ্ছে সমগুণ সম্পন্ন এবং সম সংখ্যক ক্রম টুয়েন ক্রম টুয়েন এখানে টুয়েন দুটি আপত্ত কোষ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় মাইটোসিস তো যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম আকৃতি সমগুণ সম্পন্ন দুটি আপত্ত কোষ তৈরি হয় তাকেই বলা হচ্ছে তোমার মাইটোসিস তো মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য দেখো মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি জনিত্র কোষ থেকে দুটো আপত্ত কোষ তৈরি করে এপ্রা কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ এবং আপত্ত কোষের ক্রমজম সংখ্যা সমান থাকে দেখো এখানে টুয়েন আছে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু টুয়েন আছে তারপর হচ্ছে এই প্রকার কোষ বিভাজনের প্রথমে নিউক্লিয়াসটি চারটি দশার মাধ্যমে যায় প্রোফেজ মেটাফেজ এবং অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ পরে সাইটোপ্লাজ বিভাজিত দুটি আপত্ত অর্থাৎ পরে সাইটোবায়নোসিস হয়ে দুটো আপত্ত কোষ তৈরি করে এই প্রকার কোষ বিভাজনের তাৎপর্য প্রধান তাৎপর্য হল জীবদের বৃদ্ধি ঘটানো ক্লিয়ার এবার দেখো মিওসিস কাকে বলে মিওসিস দেখো ছবিটা দেখো প্রথমে মিওসিস কি হচ্ছে জনিত্র কোষ এই জনিত্র কোষ থেকে এসছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকে ওটার প্রথমে মিওসিস মিওসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত দুটো কোষ তৈরি করলে হ্যাপ্লয়েড হয় ক্রমের সময় কিন্তু রাজ ঘটে গেছে এবং রাজ ঘটার জন্য একে রাজ বিভাজন বলা হয় তারপর দেখো আবার ক্রমজমের যে ক্রোম্যাটিডগুলো ছিল পরস্পর থেকে সেপারেট হয়ে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে সদৃশ বিভাজন এ প্রক্রিয়ার প্রধান জনন মাতৃকোষ ঘটে এ প্রক্রিয়া একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে চারটা হ্যাপ্লয়েড আপত্ত কোষের তৈরি হয়েছে এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের ক্রমজম সংখ্যা কোষের অর্ধেক হয় মাতৃকোষের ক্রমজম সংখ্যা কোষের অর্ধেক হয় এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষটি দু দফায় বিভাজিত হয় প্রথমটিকে বলা হয় রাজ বিভাজন দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সদৃশ্য বিভাজন 
এবার মিওসিসকে রাজ বিভাজন বলা হয় কেন কারণ মিওসিসের ফলে দেখো টু এন থেকে এন হয়ে যাচ্ছে এই টু এন থেকে এন হওয়ার ফলে কি হচ্ছে এর কোষের ক্রমজম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এই অর্ধেক হওয়ার চোখে বলা হচ্ছে তোমার রাজ বিভাজন বলা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে তোমার কি নেক্সট হচ্ছে এবার কোষ বিভাজন বিভিন্ন দশা যেমন প্রথম হচ্ছে প্রফেস দশা প্রো মান হচ্ছে আগে ফেস মান হচ্ছে একটা দশা তো যখন প্রফেস দশা শুরু হবে তখন আগে কি ছিল ক্রোমোজমগুলো কেমন ছিল দেখতে ক্রোমোজমগুলো তোমার দেখতে ঠিক এরকম ছিল এরকম ধর এটা কোষ কোষের মধ্যে ধরনের একটা ক্রোমোজম নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ওগুলো কী হচ্ছে এরকমভাবে যুক্ত হয়ে সব পেচি অবস্থান করছিল কুণ্ডলী একটি অবস্থান করছিল এটাকে বলা হচ্ছে প্রোফেজ প্রো প্রো প্রোফেজ এবার প্রোফেজ দশার শেষের দিকে কী হচ্ছে দেখো এই দশায় ক্রোমাটিন সূত্রগুলো জল বিয়োজন ঘটে অর্থাৎ পেচি অবস্থান ছিল তাই জল ছেড়ে দিল আর ডিহাইড্রেশন হলো স্পষ্ট হতে থাকে জল ছেড়ে স্পষ্ট হয় ক্রোমাটিন সূত্রগুলো কুণ্ডলে আকৃত হয়ে ক্রমশ ছোট এবং মোটা হয়ে ক্রোমোজুম সৃষ্টি হয়ে দেখো এই যে ক্রোমোজুম সৃষ্টি করলো প্রতিটি ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিন অঞ্চল ছাড়া লম্বলম্বভাবে বিভাজিত হয়ে দুটি করে ক্রোমাটিড গঠন করে এই যে ক্রোমাটিড গঠন করা আছে ক্রোমাটিড দ্বয় পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের সঙ্গে এই যে ক্রোমাটিড দ্বয় কী হচ্ছে পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ারিক অঞ্চলে যুক্ত থাকছে প্রতিটি ক্রোমোজম এর ক্রোমাটিড দ্বয় পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পেঁচে অবস্থান করে প্যাশন অবস্থা মানে এই যে ক্রোমো ক্রোমোজমের মধ্যে যে ক্রোমোনিমাটা রয়েছে সেটা কি হয় দুরকমভাবে পেঁচে অবস্থান করে একটা হচ্ছে তোমার যে নর্মাল পেচে অবস্থান করলো এরকম হবে আর আরেকটা হচ্ছে তোমার খুব টাইটলি পেচে অবস্থান করে এরকম ভাবে অবস্থান করে এটাকে বলা হয় কি যেটা সহজে খুলে দেওয়া যায় সেই ফ্যান্সটাকে বলা হচ্ছে প্যারানোমিক প্লেট স্পাইরালাইজেশন আর যেটা সময় খুব সহজে খোলা যায় না সেটাকে বলা হচ্ছে প্লেকটোনেমিক স্পাইরালাইজেশন এবার দেখা গেলে প্রতিটি ক্রোমোজমের ক্রোমাটিড দ্বয় পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পেঁচে অবস্থান করে প্যাচন অবস্থানকে প্লেকটোনমিক কুণ্ডলী আর প্যাচন পদ্ধতিকে স্পাইরালাইজেশন পদ্ধতি বলা হয় প্রফেস দশা চলাকালীন নিউক্লিয়াসটি আকারে ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং শেষের দিকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রফেস শেষের দিকে নিউক্লিয়ার পর্দা বিলুপ্ত করে তাহলে কী কী ঘটনা ঘটলো যে এটা একটা যদি ক্রোমোজম হয় নিউক্লিয়াস হয় তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছিল কি নিউক্লিয়াস এটা যে নিউক্লিয়াস হয় তো এর মধ্যে কী ছিল নিউক্লিয়াস ছিল আর এখানে ক্রোমোজমগুলো ছিল তাহলে প্রথম হচ্ছে কি এটা হচ্ছে নিউক্লিয় পর্দা তাহলে নিউক্লিয় পর্দা শেষ হয়ে গেল নিউক্লিয় পর্দা শেষ মানে ডিসটার্বের হয়ে গেল তারপর নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয় লাসটাও কিন্তু ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল এবং কী হলো এই যে প্যাঁচানো ক্রোমোজমগুলো এগুলো তখন এরকমভাবে তোমার তারপর হচ্ছে কি তাহলে নিউক্লিয় পর্দা গেল নিউক্লিয়াস চলে গেল এবং এগুলো হচ্ছে কি এরকমভাবে তোমার একটা ক্রোমাইটিড গঠন করলো ক্রোমাইটিড গঠন করলো এরপর হচ্ছে কি সেন্ট্রিয়াল গঠন করে নিউক্লিয়াসের দুই পরে এবং এই যে সেন্ট্রিয়ালগুলো ছিল এটা প্রাণীকোষে পাওয়া যায় শুধুমাত্র এই সেন্ট্রিয়ালগুলো পরস্পর দুই পাশে অপোজিট পরে চলে গেল এবার এরা কী তৈরি করবে এখান থেকে তখন ওরা বেমতন্তু তৈরি করবে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে মেটাফেজ মেটাফেজ মানে কি মেটা মানে মিডল আর ফেজ মানে দশা যে দশাটা মিডলে ঘটে অর্থাৎ এটি মাইটোসিস দ্বিতীয় এবং স্বল্পস্থায়ী দশা এ দশার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল এ দশার শুরুতে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয় পর্দা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয় পর্দা আর থাকছে না এ দশার শুরুতে বেম বা স্পেরেল এরপর হচ্ছে কী হচ্ছে দেখো এখানে যে উদ্ভিদকোষের সেন্ট্রোজম থাকে না সুতরাং এর যে মায় বেমতন্তুগুলো সেগুলো তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে এটা সাইটোপ্লাজমের যে অন্তঃকঙ্কাল অর্থাৎ সাইটোস্কেলিটন অথবা মাইক্রো টিউবিউল অনালিকাগুলো ছিল সেখানে তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে সেন্ট্রোজম থাকছে তাই সেন্ট্রোজম অপোজিট ফলে গেল এবং কিছু ফাইবার তৈরি করলো কন্টিনিউস দেখো এটা বাইরে থেকে একটু কন্টিনিউ চলে এসছে কন্টিনিউস আর কিছু কিছু আবার কী করলো এরা এসে সেন্ট্রোমিয়ার অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কি ক্রোমোজমগুলো বেমের বিশুব অঞ্চল বা নিরক্ষীয় দেখো বিশুব অঞ্চল এটাকে বলে বিশুব অঞ্চল বিশুব অঞ্চল বা নিরক্ষীয় তলে বেমের মাঝখানে নিরক্ষীয় ক্রোমোজমের তন্তুর সঙ্গে সেন্ট্রোমিয়ার সাহায্যে সংলগ্ন থাকে প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে ছোট্ট ক্রোমোজমগুলো 
ব্যায়ামের প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখি পয়েন্টটা ভালো প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে ছোট্ট ক্রোমোজমগুলোই ব্যায়ামের পরিধির দিকে অপেক্ষাকৃত বড় ক্রোমোজমগুলো ব্যায়ামের কেন্দ্রে তাহলে বড় ক্রোমোজমগুলোকে দেখো কেন্দ্রের দিকে আছে ছোটগুলো কি হচ্ছে পরিধির দিকে অবস্থান করে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম অবস্থ মাইক্রোটিউল ব্যায়ামতন্ত্র গঠন করে তাহলে ব্যায়ামতন্ত্র থেকে উদ্ভিদ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমে যে মাইক্রোটিউল থাকে তারা গঠন করে আর প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কারা গঠন করে এই যে তোমার তোমার সেন্ট্রিয়ল বা সেন্ট্রোজম গঠন করে তারপর হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে কি নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যানাফেজ এবার অ্যানাফেজ মানে কি অ্যানাফেজ মানে হচ্ছে কি ক্রোমোজমগুলোর দুই মেরুর দিকে গমন কেবল হচ্ছে অ্যানাফেজ তার এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের তৃতীয় এবং সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী দশা তার সবচেয়ে ছোট দশার নাম হচ্ছে অ্যানাফেজ দশা আর সবচেয়ে বড় দশার নাম হচ্ছে প্রোফেজ দশা আর যে দশায় ক্রোমোজম সবচেয়ে ভালো দেখতে পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে মেটাফেজ দশা এই দশার শুরুতে প্রতিটি ক্রোমোজম সেন্ট্রিমিয়ারের সমান দুই ভাগে বিভক্ত সেন্ট্রিমিয়ার অঞ্চলকে না এর সমান দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তারা ক্রোমোজম রূপান্তরিত হয় ক্রোমোজম আর ব্যায়ামতন্তুর সংকোচন আপত্ত ক্রোমোজমগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ দেখা দেওয়ায় অর্ধেক ক্রোমোজম ব্যায়ামতন্তুর মেয়ের উত্তর মেয়ের দিকে বাকি অর্ধেকটা হচ্ছে দক্ষিণ মেয়ের দিকে যেতে থাকে একে অ্যানাফেজ চলন বলা হয়ে থাকে এই সময় ব্যায়ামের বিশ্ব অঞ্চলে ইন্টারজোনাল ফাইবার আবির্ভূত আবির্ভাব ঘটে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজমগুলো মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্ট্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক বলা হয় অ্যানাফেজ শেষের দিকে ক্রোমোজমগুলো ব্যায়ামের বিশুভ মেরু প্রান্তে পৌঁছায় তারপর হচ্ছে এবার দেখো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে টেলোফেজ টেলোফেজ মানে কি এখানে হচ্ছে ক্রোমোজমগুলো একবার দুই পোলের দিকে চলে গেল এবং কি হচ্ছে যেখানে আবার নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় লাশ আবার নতুনভাবে রি অ্যাপিয়ার করলো অর্থাৎ আবার তৈরি হয়ে গেল তাহলে ক্রোমোজমগুলো বিপরীত প্রান্তে পৌঁছানোর পর ক্রোমোজমের কুণ্ডলি খুলে দু প্রান্তে পৌঁছে গেল এবং ক্রোমোজমের কুণ্ডলিগুলো আবার খুলে গেলে ক্রোমোজমগুলো দীর্ঘ সরু হয় ব্যায়ামতন্তুগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় এই যে ব্যায়ামতন্তু এখানে যুক্ত ছিল সেগুলো কি হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কি যে ব্যায়ামতন্তুগুলো বিলুপ্ত হয় প্রাণী কোষের বিশ্ব অঞ্চলের ইন্টারজোনাল তন্তুগুলো পরস্পর যুক্ত স্টেম বডি গঠন করে স্টেম বডি কি জিনিস এই যে ইন্টারজোনাল ফাইবারগুলো এই যে ইন্টারজোনাল ফাইবারগুলো এটাকে হলো স্টেম বডি এই রিজিয়নটাকে হলো স্টেম বডি রিজিয়ন স্টেম বডিগুলো উলম্ব তলা বৃদ্ধি পেয়ে আপত্ত ক্রোমোজমগুলো বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলে এখানে স্টেম বডিগুলোকে কি করলো এই ক্রোমোজমগুলোকে বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলে দিল উভয় প্রান্তে ক্রোমোজমগুলো ঘিরে আবার নিউক্লিয় পর্দা আবির্ভাব ঘটে নিউক্লিয় লাশের আবির্ভাব ঘটে দীর্ঘ এবং সরু ক্রোমোজমগুলো ধীরে ধীরে নিউক্লিয় জালকে রূপান্তর তাহলে নিউক্লিয় জালক থেকে এসে কী ক্রোমোজম হয়ে এসে ওরা বিভাজন ঘটলো আবার গিয়ে নিউক্লিয় জালকে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এ দশার সাথে দুটি আপত্ত নিউক্লিয়াস গঠিত হয় নিউক্লিয়াসের জল শোষণ প্রসারণ নিউক্লিয়াস অ্যাসিডের বিয়োজন ঘটে এবং আপত্ত নিউক্লিয়াস দুটি স্ফীত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে তারপর দেখা গেছে চিত্রসের উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের সাইটোকাইন হয়ে যায় সাইটোকাইনোসিস মানে কি এবার সাইটোপ্লাজ এখন কী হলো আগেরটা তো নিউক্লিয়াস বিভাজন এবার সাইটোকাইনোসিস বিভাজন তো প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে দেখো সেন্ট্রোজম থাকে বল বিভাজন হয়ে গেল ওদের মধ্যে কি হয় ফারো বা রিজ তৈরি হয় যার ফলে দেখা এটাকে ফারো বলা হয় যখন ক্রোমোজমগুলো দু অপোজিট পোলের দিকে যায় তো মধ্যে একটা টান সৃষ্টি হয় এই টেনশনের জন্য কি হচ্ছে এরকম খাজ বা ফারো তৈরি হয় ফারো বা খাজ বাড়তে পারে একসময় দুটো কোষ আলাদা হয়ে যায় কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কী হয় এদের যে সে এদের কী হয় এই যে ভেসিক্যাল এটা এদের মানে গলগি ভেসিক্যাল এবং মাইক্রোটিউল এ দুটো পরস্পর যুক্ত হয়ে গিয়ে কী হয় এই সেল প্লেট তৈরি করে কোষ প্রাচীর তৈরি করে কেউ ফ্র্যাকমো ব্লাস্ট গঠনও বলা হয়ে থাকে তারপর দেখো এখানে মিওসিস ওয়ান এবং মিওসিস টুর প্রধান ঘটনাগুলো তার মিওসিস ওয়ানে কী ঘটছে দেখো প্রথমে এখানে কি ডিপ্লয়েড জনিত্র কোষ এটা বাবার কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে এসছে নীলটা হচ্ছে বাবার কাছ থেকে এসছে তারপরে কী হলো এই কোষের মধ্যে মাইটোসিস ঘটলো মাইটোসিস ঘটার ফলে চারটে ক্রোমাটিট তৈরি করে টেট্রার বল হচ্ছে এটাকে এবার এই টেট্রারগুলো দেখো যখন ক্রোমোজমের হ্রাস করানো আছে এরা এরা ধরো না টু এর নাম্বার আছে এগুলো সব টু এর নাম্বার আছে এরপর যখন ফার্স্ট মিওসিস ডিভিশন ঘটলো এখানে কি ঘটলো ক্রসিং ওভার ঘটলো ক্রসিং ওভার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কী হলো এখানে ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন থেকে এন হয়ে গেল 
তাহলে এখানে কি ক্রোমোজোমের সেপারেশন ঘটলো অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো সেপারেট হলো এবার পরবর্তী দশায় কি হচ্ছে এই ক্রোম্যাটিডগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় তার ক্রোমোজোম অনেক হচ্ছে অনেককে রাস বিভাজন বলা হয় কারণ ক্রোমোজোম অনেক কি হচ্ছে এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এর নম্বর হয়ে যাচ্ছে আর একটা কি বলা হচ্ছে এটাকে ইকুয়াল ডিভিশন বলা হয়ে থাকে ক্রোমোমিওসিস টুকে ইকুয়াল কেন এখানে শুধুমাত্র ক্রোমোজোমগুলো যেগুলো এসছে সেই ক্রোমোজোমগুলো দুটো করে ক্রোমাটিড থাকে প্রত্যেকটা ক্রোমাটিড পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় प्रथम क्रोमोजम गो परस्पर पासपाशी आ दाग दे হলো এবার কি হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় সিনাকটোনিমাল কমপ্লেক্স সাইনাপ টোনিমাল কমপ্লেক্স এর দ্বারা আমরা যুক্ত হচ্ছে এবং এটাকে বলা হয় সাইনাপসিস এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় সাইনাপসিস এরপরে কি হলো এদের মধ্যে কি খণ্ডাংশের একটা খণ্ড আর একটা খণ্ডের উপরে চড়ে পশল এটাকে বলা হচ্ছে কায়াজমা এই যে ক্রস সেকশন আকৃতি হচ্ছে এই যে এই স্ট্রাকচারটা সেটাকে বলা হচ্ছে কায়াজমা এরপরে কি হচ্ছে এখান থেকে কিছু জিন এই ক্রোমোজোম চলে গেল এবং এই ক্রোমোজোম থেকে কিছু জিনটা আবার মানে জাস্ট এরকম অবস্থা থাকছে এরকম থাকলো এরপর এটা প্রান্ত প্রান্তে থেকে টার্মিনালাইজেশন ঘটছে তখন কি হচ্ছে একটা ক্রোমোজোর পার অন্য ক্রোমোজোম চলে যাচ্ছে যার ফলে এখানে জিনের বিনিময় ঘটে দেখো এখানে এখান থেকে সি জিনটা এখানে চলে আসলে এই সি জিন আবার এখানে চলে গেল বলে কি হচ্ছে একটা এ দেখো এটা হচ্ছে বাবা মার বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে নতুন একটা বৈশিষ্ট্য তৈরি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে তোমার ক্রসিং ওভার যেটা কোথায় ঘটে এটা ঘটে তোমার মিওসিস ওয়ানে ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব কি বাবা মা থেকে ক্রমজমগুলো আমাদের শরীরে আসছে কিন্তু আমার বাবা মার মতো হানড্রেড পার্সেন্ট দেখতে একরকম হয় না কেন হয় না এই ক্রসিং ওভারের জন্য এই ক্রসিং ওভারের জন্য কি হচ্ছে আমাদের মধ্যে এই যে হালকা ভেরিয়েশন আসছে এই হালকা ভেরিয়েশন থাকার জন্য আমরা আলাদা হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে কার দ্বারা ক্রসিং ওভারের দ্বারা এই ভেরিয়েশন থাকার পর লাভ কি এই ভেরিয়েশনটা আমাদেরকে মানে প্যারেন্টাল জেনারেশন থেকে আরও বেশি মোর অ্যাডাপ্টিভিল তৈরি করছে বেশি অভিযোজন করার ক্ষমতা যুক্তভাবে তৈরি করছে যার মাধ্যমে ইভোলিউশন তৈরি হচ্ছে এবার তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন আলোচনা করব এই কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শোনো প্রথমে মিওসিস কোষ বিভাজনের একটি তাৎপর্য উল্লেখ করো তাহলে মিওসিস কোষ বিভাজনে কি হয় ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক থাকে প্রকৃতিতে ক্রোমোজোম প্রকৃতিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা ক্রোমোজোম নাম্বার ক্রোমোজোম নাম্বার কনস্ট্যান্ট থাকে কিভাবে থাকে ধরো না বাবার কাছে আছে কত ফাদারের কাছে ফোর্টি সিক্স ক্রোমোজোম আছে মায়ের কাছে কি আছে ফোর্টি সিক্স ক্রোমোজোম আছে যেমন গ্যামের তো তখন কত হলো টোয়েন্টি থ্রি হয়ে গেল এর ক্ষেত্রে একই টোয়েন্টি থ্রি হচ্ছে এবার যখন আবার গ্যাম আবার জায়গা তৈরি করবে তখন এসেছে ফোর্টি সিক্স অর্থাৎ সন্তানের কাছে কী হলো ফোর্টি সিক্স ক্রোমোজোম চলে আসলো অর্থাৎ টোটাল ক্রোমোজোম সংখ্যা সব সমান থাকবে তার হচ্ছে কি ইউকারোটিক ক্রোমোজোমের উপাদানগুলো ডিএনএ আর এনএ এবং থাকছে কি প্রোটিন প্রোটিনের মধ্যে কি রয়েছে হিস্টন প্রোটিন থাকছে এবং নন হিস্টন প্রোটিন থাকছে তার হচ্ছে কি কোন প্রকার কোষ বিভাজনে বেম বা স্পেন্ডেল গঠিত হয় না এটা প্ল্যান অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া কোন বেম বা স্পেন্ডেল তৈরি হয় না ডিএনএর পুরো নাম কি ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড কোন প্রক্রিয়ায় জনিত্র কোষ থেকে আপত্ত কোষ সৃষ্টি হয় কোন প্রক্রিয়ায় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জনিত্র কোষ থেকে আপত্ত কোষ তৈরি হয় জিন কোথা থেকে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জনিত্র কোষ থেকে আপত্ত কোষ সৃষ্টি হয় বা কোষ মাইটোসিস বলতে পারো মিওসিস হচ্ছে একই জিনিস আবার তোমার অ্যামাইডোসিস প্রক্রিয়া হচ্ছে অর্থাৎ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বলতে পারো জিন কোথায় থাকে জিন থাকে তোমার ডিএনএর মধ্যে থাকে 
এবং যেখানে জিন থাকে তাকে বলা হয় লোকাস কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজনের বিভিন্ন দশায় চক্রাকার আবর্তন কোষ বৃদ্ধি এবং বিভাজনের বিভিন্ন দশায় চক্রাকার আবর্তনকে কি বলা হয় সেল সাইকেল বা কোষ চক্র বলা হয়ে থাকে আর এর পুরো নাম কি রাইবো নিউক্লিক কারণ এখানে কি থাকছে রাইবো সুগার থাকছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রোমোজোম কখন এবং কোথা থেকে সৃষ্টি হয় ক্রোমোজোম কখন এবং কোথা থেকে সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয় জালিকা থেকে ক্রোমোজোমটা কোষ বিভাজন যখন হচ্ছে তখন নিউক্লিয় জালিকা থেকে তোমার সৃষ্টি হচ্ছে ক্রোমোজোম নেক্সট কোয়েশ্চেন ডিএনএ এর কুণ্ডলি কুণ্ডলি আকৃতি গঠনকে কি বলা হয় তাই ডিএনএ এর যে কুণ্ডলি আকৃতি গঠন তাই কি বলছি আমরা ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোম থেকে কি হচ্ছে ডিএনএ তৈরি হচ্ছে আরএনএ কোথায় জিন রূপে কাজ করে আরএনএ তোমার হচ্ছে কি এটা কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট ভাইরাসের ক্ষেত্রে হবে প্ল্যান্ট ভাইরাস যেগুলো ভাইরাস প্ল্যান্টকে এফেক্ট করে বা তোমার করোনা ভাইরাস হবে করোনা ভাইরাস তারপর হচ্ছে কি আয়নের প্রধান কাজ কি আয়নের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা জিনের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে জিন জিনের মাধ্যমে কি হয় বংশগত বৈশিষ্ট্য একজন থেকে পরবর্তী জনতে সঞ্চারিত হয় রেখচিত্রের সাহায্যে ক্রোমোজোমের ডিএনএ জিন্ন সম্পর্ক তাহলে ক্রোমোজোমের মধ্যে কি থাকছে ডিএনএ থাকছে ডিএনএ মধ্যে কি থাকছে জিন থাকছে তাহলে সবাই একে অপরকে দ্বারা তৈরি থাকছে মানুষের দেহ কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত ফোর্টি ফোর ফোর্টি সিক্সটি ক্রোমোজোমের মধ্যে অটোজম কটি হচ্ছে অটোজম হচ্ছে তো মানুষের দেহ কোষ ক্রোমোজোমের সংখ্যা ফোর্টি ফোর অটোজম সংখ্যা ফোর্টি ফোর সরি ফোর্টি ফোর মানুষের সেক্স ক্রোমোজ সংখ্যাটা দুটো দুইটি এর মধ্যে কি থাকছে মেয়েদের ক্ষেত্রে এক্স এক্স থাকছে ছেলেদের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই থাকছে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজ কীভাবে প্রকাশ করা হয় এক্স ওয়াই আকারে স্ত্রীলোকদের সেক্স ক্রোমোজ কীভাবে প্রকাশ করা হয় সেটা এক্স এক্স আকারে প্রকাশ করা হয় দেহ কোষের ক্রমের সংখ্যা কি বলা হয় অট ক্রমের সংখ্যা অটোজোম বলা হয় অটোজোম জরণ কোষের ক্রমের সংখ্যা কি বলা হয় অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম হ্যালো নেক্সট কোথায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা ট্রিপ্লয়েড হয় শস্য নিউক্লিয়াস ক্রোমোজ সংখ্যা ট্রিপ্লয়েড হচ্ছে থ্রি এন হয় ক্রোমো মিয়ার কাকে বলা হয় যে ক্রোমোজোমের মধ্যে যে পুতির মালার মতো অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো ক্রোমো মিয়ার বলা হয় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দেওয়া পরস্পরের সঙ্গে কী দিয়ে সেন্ট্রোমিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকছে ক্রোমাটিডগুলো সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকছে সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার তার মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখতে কেমন হয় মেটাসেন্ট্রিক মানে ক্রোমোজোম মধ্যখানে থাকবে তোমার তোমার সেন্ট্রোমিয়ার অংশটা তখন সেটাকে বলা হয় মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার যখন ক্রোমোজ শেষ প্রান্তে থাকে তখন সেটা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলা হয় স্যাটেলাইট ক্রোমোজুক্ত কি বলা হয় স্যাট ক্রোমোজোম বলা হয়ে থাকে স্যাট ক্রোমোজোম তারপর হচ্ছে ডিএনএ নাইট্রোজেন বেশ দুটি কি কি একটা পিউরিন যেখানে অ্যাডানিন আর গোয়ানিন থাকবে আর পিরিমিডিন পিরিমিন হচ্ছে তোমার থাইমিন এবং সাইটোসিন কোন বিজ্ঞানী তার ডিএনএ দিতে অংশ নেয় একটা অটসেন এবং ক্রিক অটসেন অ্যান্ড ক্রিক কত খ্রিস্টালো করেছে নাইনটিন আরেকজন সায়েন্টিস্ট ছিল যার না যে এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি তৈরি করেছিল অর্থাৎ যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই তার এক্স রে তৈরি করেছিল ক্রিস্টালোগ্রাফি ক্রিস্টালোগ্রাফি তার নাম হচ্ছে রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন তার নাম হচ্ছে রোজালিন রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন একে ব্ল্যাক লেডি অব দ্য ডিএনএ বলা হয় কারণ এ মৃত্যুর আগে তোমার মৃত্যুর পরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল ব্ল্যাক লেডি অফ ডিএনএ অফ ডিএনএ তার মধ্যে কাইনেটোকর কোথায় থাকে কাইনেটোকর থাকে তোমার কোথায় সেন্ট্রোমের অংশ থাকে চল্লিশটা মাইক্রোটাইবিল তৈরি থাকে নিউক্লিয় হিস্টন কি নিউক্লিয় মানে নিউক্লিক আছে ডিএনএ অথবা আর এনএ ডিএনএ অথবা আর এনএ 
এবং সাধারণত কি বলছে হিস্টন হিস্টন মানে কি থাকে হিস্টন প্রোটিন ক্রোমোজোমের ক্ষারীয় প্রোটিনে কি কি অ্যামোন অ্যাসিড থাকে ক্ষারীয় লাইসিন আর্জিনিন এবং হিস্টোডিন লাইসিন আর্জিনিন অ্যান্ড হিস্টিন এই তিনটে থাকে ক্রোমোজোম আর আমলিক প্রোটিনে কি কি অ্যামোন থাকে এটা হচ্ছে টাইরোসিন আর ট্রিপ্টোফ্যান ক্রোমোজোম আর আমলিক প্রোটিনে কি কি তোমার ক্রোমোজোম থাকে আমলিক প্রোটিন ট্রিপ্টোফ্যান টাইরোসিন টাইরোসিন আর ট্রিপ্টোফ্যান ট্রিপ্টোফ্যান কোন কোষ বিভাজনের কোন দশায় নিউক্লিয়াসের বিলুপ্তি ঘটে প্রফেজ দশা আছে লেট প্রফেজে লেট প্রফেজ কোষ বিভাজনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দশা কোনটি অ্যানাফেজ দশা কোষ বিভাজনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দশা হচ্ছে তোমার অ্যানাফেজ দশাকে বলা হয় সবচেয়ে ছোট দশা কোন অঙ্গাণু থেকে প্রাণী কোষ বিভাজনকালে বেবদন্তু গঠিত হয় এটা সেন্ট্রোজম নেক্সট পেজ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোন কোষ অঙ্গাণু কোষ বিভাজনকালে বেম গঠন করে এটা হচ্ছে গলগি বডি ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার ঘটে কোন কোন প্রকার কোন 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 প্রকার করবে এটা হচ্ছে মিওসিস ওয়ান মিওসিস টাইপের কোষ বিভাজন যেটা জার্মিনাল জার্মিনাল সেল বলে অর্থাৎ যেখানে গ্যামেট উৎপন্ন হয় জাম সেল বলা হয় ক্রোমোজমের সংখ্যা ধ্রুবক থাকে কোন প্রকার কোষ বিভাজন মিওসিস ক্রোমোজমের সংখ্যা ধ্রুবক থাকে কোন প্রকার কোষ বিভাজনে সেটা হচ্ছে মাইটোসিস এখানে টু এন থেকে টু এন তৈরি হয় ক্রোমোজমের পৃথককরণ কোথায় ঘটে এটা অ্যানাফেজ দশায় ঘটে ক্রোমাটিডের পৃথকীকরণ কোথায় ক্রোমোজ ক্রোমোজমের পৃথকীকরণ ঘটে ঘটন কত অ্যানাফেজ দশায় আবার ক্রোম ক্রোমোজম পৃথকীকরণ ঘটে তোমার মিওসিস ওয়ানে মিওসিস ওয়ানে আর ক্রোমাটিডের পৃথকীকরণ ঘটে মিওসিস টুতে এস দশায় কী সংশ্লেষ হয় ডিএনএ সংশ্লেষ হয় কারণ এখানে রেপ্লিকেশন ঘটে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজমে সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় থাকে একদম মধ্যখানে থাকে ক্রোমোজমের দুই বাহর মধ্যখানে থাকে সেন্ট্রোমেরটা কোষ বিভাজনের প্রত্যক্ষ বিভাজন বলা হয় কাকে অ্যামাইটোসিসকে অ্যামাইটোসিস কোথায় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় এটা ফানজায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ছত্রাকের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর প্রোটেস্টায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাম প্রোটেস্টা ভ্রূণের পরিস্ফোরণকালে কী ধরনের কোষ বিভাজন হয় এমরায় যখন ডেভেলপ হয় মোরুলা ব্লাস্টুলা গ্যাস্টুলা তখন এখানে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় একমাত্র গ্যামের তরিকালে ধর্মিওসিস কোষ বিভাজন হবে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি আপত্ত কোষ সৃষ্ট এখন মিওসিস কোষ বিভাজনে একটি থেকে চারটি কোষ তৈরি হয় পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজম দয়ের দেহাংশের বিনিময়ে কি বলা হয় মাতৃ ক্রোমোজম দয়ের দেহাংশ থেকে কি বলা হয় সেটা ক্রসিং ওভার বলা হয়ে থাকে ক্রসিং ওভার সেটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার বলা হয় দুটো ডিএনএ একটা শৃঙ্খলে পরপর দুটি নিউক্লিয়াইটের মধ্যে দূরত্ব কত অর্থাৎ যদি ডিএনএ এরকমভাবে তৈরি হয় এবং ডিএনএ যদি থাকে দুটো নিউক্লিওটাইড ধরে নাও এখানে অ্যাডানিন থাইমিন আছে এখানে ধরে নাও গুয়ানিন আর সাইটোসিন আছে তো এর মধ্যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তোমার পয়েন্ট থ্রি ফোর তারপর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে পয়েন্ট দুটো নিউক্লিয়ার পরস্পর অ্যাডেন গোয়ানের মধ্যে হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফোর ন্যানোমিটার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এন এর ডিএনএ এবং আর এন এর পিরিমিডিন বেসগুলো পিরিমিডিন কি হচ্ছে ডিএনএ ক্ষেত্রে থাকছে কি অ্যাডেনিন এবং থাইমিন থাকছে সাইটোসিন থাকছে আর এন এর ক্ষেত্রে সেখানে কি হচ্ছে ইউরাসিল হচ্ছে এবং সাইটোসিন হচ্ছে ইউক্যারিটিক কোষের ক্রোমোজমে উপস্থিত ক্ষারীয় প্রোটিনের নাম লে ইউক্যারিটিক ক্রোমোজম উপস্থিত ক্ষারীয় প্রোটিন লাইসিন ক্ষারীয় প্রোটিন নাম হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন হিস্টন প্রোটিন কী দিয়ে তৈরি থাকছে সেটা হচ্ছে লাইসিন আর্জিনিন এবং হিস্টিডিন মানুষের পুং গ্যামেটে অটোজম কটি অটোজম থাকছে পুং গ্যামেটে তোমার অটোজম থাকছে কাল চুয়াল্লিশটি এবং এদের কাজ কি দেহ দেহর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা প্রাণী কোষের বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে কোন কোষে অঙ্গাণু সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোজম কোন উদ্ভিদের দলমা কোন উদ্ভিদের দলমণ্ডলে 
ক্রমশ সংখ্যা আঠেরো হলে দলমণ্ডল কি হচ্ছে ডিপ্লয়েড কোষ ক্রমশ সংখ্যা যদি আঠারো হয় তাহলে এখানে এন ইউজ করলে কত নাইন তাহলে নির্ণিত নিউক্লিয়াস নির্ণিত নিউক্লিয়াস মানে কি নির্ণিত নিউক্লিয়াসের ক্রম সংখ্যা হচ্ছে টু এন মানে টু ইন্টু নাইন দ্যাট ইজ আট এইটিন এবার হচ্ছে কি নির্ণিত নিউক্লিয়াসে আঠেরো কিন্তু যখন শস্য নিউক্লিয়াস তখন ডিপ্লয় হবে মিওসিস কোষ বিভাজন নেন সমস্ত বা হোমোলোকাস ক্রম জোরবদ্ধ অবস্থায় কি বলা হয় জোরবদ্ধকে অবস্থাকে বলা হয় থাকে তোমার ডায়াড সাইন আপসিস জোরবদ্ধ ঘটনাটাকে বলা হয় সাইন আপসিস ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে ক্রম জন্ম একটা থাকলো এটা বাহু এই বাহু ঘটে যখন এভাবে যুক্ত হচ্ছে যখন এই যে এই অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে তোমার সাইন আপসিস সাইন আপসিস তার হচ্ছে কতবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে চৌষট্টিটি আপত্ত কোষ উৎপন্ন হবে তাহলে একবার মাইটোসিস কটা হচ্ছে দুটো অর্থাৎ এখানে একটা কোষ থেকে কটা তো হচ্ছে দুটো কোষ তৈরি হচ্ছে মানে কি টু টু দি পাওয়ার এন এন হচ্ছে কি নাম্বার অফ জেনারেশন তার টু টু দি পাওয়ার সিক্স যদি করি আমি তাহলে দেখো টু ইন্টু টু টু তাহলে দেখো দু হাজার চার আট আট দশ ষোলো ষোলো বত্রিশ বত্রিশ চৌষট্টি তার টু টু দি পাওয়ার সিক্স গাছের মূলে ক্রমণ সংখ্যা বারো হলে পরাগধানীর কোষের ক্রমণ সংখ্যা কত হবে তাহলে গাছের মূলে কত হচ্ছে টু এন ইজকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে এন ইজকুয়াল কত সিক্স এবার বলছে পরাগধানীর কোষ পরাগধানীর কোষ কি হ্যাপ্লয়েড আকৃতির ওখানে ক্রম সিক্সই হবে ক্রমজমল ফাইবার কাকে বলা হচ্ছে ক্রমজমল তন্তু কাকে বলা হয় অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস দশায় ব্যম গঠিত হয় ব্যমের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে ব্যমতন্তুগুলোর সঙ্গে ক্রমজম সংলগ্ন থাকে তাকেই বলা হচ্ছে ব্যমতন্তু ওকে তারপর চলে এসো নেক্সট পেজ বলছে কি এল আকৃতির ক্রমজম কাকে বলা হয় এল আকৃতির মানে কি একটা বাহু হচ্ছে ছোট হবে একটা বাহু বড় হবে অর্থাৎ একটা বাহু হবে ধরুন এটা এটা একটা বাহু হলো আর একটা বাহু তোমার বড় হবে এটাকে বলা হচ্ছে এল আকৃতি অর্থাৎ এটা বলছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজম কাকে বলে পলিসেন্ট্রিক মানে যখন একটা ক্রোমোজমের মধ্যে অনেকগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থাকবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজম বলে তখন সেটা পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজম বলা হয়ে থাকে কাইনেটে কর কাকে বলা হয় অর্থাৎ ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমের অংশকে বলা হয় কাকের অংশ কি একটা প্লেট থাকে যার সাহায্যে ব্যমতন্তুগুলো ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমের অংশ যুক্ত হয় তাই কাইনেটে কর বলে সাইটোকাইনোসিস না হলে কি হবে যদি সাইটোকাইনোসিস না হয় তাহলে একটা ক্রমজ কোষে ক্রমজ সংখ্যা বেড়ে যাবে এক কোষে কমে কমে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে নন ডিসজাংশন এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় নন ডিসজাংশন অ্যালোজম কাকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজমকে অ্যালোজম বলা হয় কাইনেটিকরের কাজ কি এটা ব্যমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করে ক্যারিওকাইনোসিসের সব থেকে ছোট দশাটি হচ্ছে অ্যানাফেজ ক্রসিং ওভারের একটা তাৎপর্য ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে কি হয় জিনগত ভ্যারিয়েশন অর্থাৎ পরিবর্তন আসে কোন কোন দেশীয় কোন কোষ অঙ্গাণুর কোষপাত গঠনে সাহায্য করে এটা হচ্ছে কি গলগি বডি সাইনাসিস কাকে বলা হয় অর্থাৎ দুটো দুটো নন সিস্টার ক্রোমেটের দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সাইনাপসিস নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এবার এমসিইউ কোয়েশ্চেন দেখো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিওকাইনোসিস নিম্নলিখিত ঘটনা দুটি কোন দশায় ঘটে তা উল্লেখ করো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিওকাইনোসিসে নিম্নলিখিত ঘটনা দুটি কোন কোন দশায় ঘটে এক হচ্ছে আপত্ত ক্রমজম দুটি পরস্পর থেকে তার নিজের মেরুর দিকে সর্ত থাকে এটা হয়ে গেল অ্যানাফেস দশা আর নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিয়াস অবরুদ্ধ এটা প্রোফেস দশা তো অ্যান্সার হয়ে গেল বি মানব দেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সদ্য সৃষ্টির আপত্ত কোষের প্রতিটি ক্রমজমের সংখ্যা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার মাইটোসিস তাহলে আমার ক্রম সংখ্যা হবে ফর্টি সিক্স ক্রম কটি ডিএনএ কোন অনু কুণ্ডলী আকৃতি অবস্থায় থাকে তাহলে কি হচ্ছে এখানে বলছে মানব দেহের মাইটোসিস কোষ বিভাজনে সদ্য সৃষ্টি আপত্ত কোষের প্রতিটি ক্রমজম কটি ডিএনএ অনুক কটি ডিএনএ অনুক কথা ডিএনএ অনু তাহলে একটি করে ডিএনএ অনু কুণ্ডলী আকৃতি অবস্থায় থাকে 
প্রাণীকোষের বিভাজনের সময় বেমতন্ত্র গঠনকারী অঙ্গাণুর হলো কে তোমার সেন্ট্রোজোম অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের সঠিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করো কার অ্যামাইটোসিসের ক্ষেত্রে বলছে জনজননকারী জীবের জন্ম মাতৃকোষে ঘটে না এটি পরোক্ষ বিভাজন না ক্রোমোজোম বেমতন্ত্র গঠিত হয় এখানে ক্রোমোজোম বেমতন্ত্র গঠিত হয় না এটা কারেক্ট অ্যান্সার মিওসিসের তাৎপর্য সংক্রান্ত নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক তা সঠিকভাবে নিরূপণ করো দেহের সার্বিক বৃদ্ধি এবং পরিস্ফোরণ করা মিওসিসের কাজ জীবের জন অঙ্গের বৃদ্ধি অঙ্গের ও ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটায় না বংশগত প্রকরণ পায় হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট তৈরি করে কোনো কোনো প্রাণী দেহে কোনো কোনো অঙ্গ হানি ঘটলে তাহলে এটা আপসন হচ্ছে বংশগত প্রকরণবাহী হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট তৈরি করে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় নিউক্লিয় পর্দা এবং নিউক্লিয়াসকে অবলুপ্ত দেখা যায় এটা লেট প্রোফেজ দশা প্রোফেজের শেষ দশার দিকে নিচের কোনটি ডিএনএ এর গঠনগত উপাদান নয় এটা হচ্ছে ইউরাসি এটা হচ্ছে আর এর গঠনগত উপাদান তুমি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটি দশায় সিস্টার টমাটির দয়ার আলাদাভাবে দেখলে দশাটি হলো প্রোফেজ টেলোফেজ অ্যানোফেজ এটা অ্যানোফেজ দশা আর সিস্টার টমাটির গুলো আলাদা হয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে তো মানে এই এর দুটো ক্রোমোজোম ছিল এই দুটো ক্রোমোজোম পরস্পর থেকে কি হলো এ ক্রোমাটির দুটো ক্রোমাটির পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কি কোষচক্রের গঠন তুমি মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি দশায় ক্রোমোজোম গণনা করতে সক্ষম হলে দশাটি শনাক্ত করে সেটা মেটাফেজ দশায় কারণ মেটাফ সময় কী হয় এ সময় ডায়েট গঠন করে ক্রোমোজোমগুলো ছোট হয় এবং মোটা আকৃতির হয় কোষচক্রের সঠিক পর্যায়ে হচ্ছে কি জি ওয়ান এস জি টু এম মানুষের জনন কোষের ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা স্থির করে মানুষের জনন কোষের ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা হচ্ছে ডিপ হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির নিজের কোনটি মেটাফেজ দশার বৈশিষ্ট্য তা স্থির করো মেটাফেজ দশার বৈশিষ্ট্য নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয়াসের বিলুপ্ত হওয়া ক্রোমাটিটের মেরবর্তী গমন করা নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠিত হওয়া ক্রোমোজোমগুলো কোষের বিশ্বপঞ্চ বড় নির্দিষ্ট সময়ে সজ্জিত করা নিজের কোনটি মেটাফেজ দশার বৈশিষ্ট্য ক্রোমাটিটের মরবর্তী গমন ঘটে নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠিত এটা মেটাফেজ দশার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো কোষের বিশ্বপঞ্চল বরাবর এক নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত থাকে তুমি একটি কোষ বিভাজনের সময় কোনো বেমতন তৈরি হতে না দেখলে তোমার মতে সেটি কোন প্রকার কোষ বিভাজন সেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস প্রকৃতির কোষ বিভাজন নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে ডিএন এর গঠনগত একটি নির্ধারণ করো ডিএন এর গঠনগত একক তো ডিএনএ কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে ডিএন হচ্ছে তোমার নিউক্লিয় টাইট দ্বারা গঠিত হয় নিউক্লিয়ার কী কিনে তৈরি এটা হচ্ছে রাইবোর সুগার ফসফরিক অ্যাসিড এবং সঙ্গে কী বলছে নাইট্রোজেন বেস কোষ বিভাজনের যে দশায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা গণনা করা যায় তা হচ্ছে মেটাফেজ দশা নিউক্লিয় টাইডের গঠনগত উপাদানগুলো শর্করা ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস নিচের কোনটি টেলোফেজ দশার বৈশিষ্ট্য নয় তা স্থির করো টেলোফেজ দশে কী হয় যে ক্যারিওগ্রাফি শুরু হতে শুরু করে এখন নিউক্লিয় জালিকার পুনর্গঠন হয় নিউক্লিয় পর্দার পুনরায় ঘটে নিউক্লিয় রাসের উৎপন্নতে আপত্ত ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় জালিকার পুনর্গঠন আপত্ত ক্রম সৃষ্টি এটা হচ্ছে আপত্ত ক্রোমোজোমের সৃষ্টি এটা হয় না নিচের দেওয়া চারটি নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে কোনটি আয়নের উপাদান নয় তার নমুন বাসন করো আয়নের উপাদান থাইমিন না ওখানে ইউরাসিল থাকে মানবদের জনন কোষে অ্যালোজমের সঙ্গে কত হতে পারে সেটা দুটো এক শেষ হতে পারে এক্সয় হতে পারে মারুসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিওকানোসিসের সর্বেক্ষা স্বল্পতা স্বল্পস্থায়ী দশা হলো কি সেটা হচ্ছে অ্যানাফেজ দশা নিচের কোনটি মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব নয় তা স্থির করো প্রজাতি মিওসিস কার ক্ষেত্রে মিওসিসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট না প্রজাতি ক্রমণ সংখ্যা ধ্রুবক রাখা জীবের মধ্যে প্রকল্পন করা পুনরুৎপাদন করা গ্যামেট উৎপাদন করা এর কাজ পুনরুৎপাদন করে না নেক্সট পেজ একটি কোষে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি আপত্ত কোষ সৃষ্টি করতে কতবার বিভাজিত হতে হবে অর্থাৎ আটটি আপত্ত কোষ তাহলে আমার বললাম কি মাইটোসিসের মাধ্যমে একটা কোষ থেকে কী হয় দুটো কোষ তৈরি হয় তার ওই জন্য টু নেওয়া হয়েছে এবং এন হচ্ছে নাম্বার অফ ডিভিশন কতগুলো নাম্বার করতে হবে তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন ইজিকাল টু এইট তাহলে এখানে কত টু টু দি পাওয়ার তাহলে এন ইজ টু টু দি পাওয়ার এন ইজিকাল টু কত টু টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে টু ইজিকাল টু তারপর হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন সংক্রান্ত নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় মিওসিসে দুবার মাতৃকোষ বিভাজিত হয় চারটি হ্যাপ্লয় জনন কোষ করে ঠিক আছে মিওসিসের সমসমস্ত ক্রমজমের নন সিস্টার টোমেটির মধ্যে খন্ডাংশের বিনিময় ঘটে 
क्रसिंग ओवर ठीक है मेहसिस प्रजातिगत क्रोमोजोम संख्या परिवर्तन कर मेहसिस प्रजातिगत क्रोमोजोम संख्या परिवर्तन कर ना भूल ये अन्सार हो मानुषे जनन कोषे कई सेक्स क्रोम दुईटी थे रायबोजम को अंगानुटी कोष विभाजन समय जो भूमिका पालन कर तथिर कर रायबोजम को रायबोजम को कोष अंगानुटी कोष विभाजन समय जो भूमिका पालन कर प्रोटीन संख्या सहाज्य कर टेलिफोज दशा न्यूक्लियो पदार्थ सहाज्य कर कोष विभाजन प्रयोजन शक्ति सर्व कर क्रम ये हे प्रोटीन संश्रे सहाज्य कर नीचे को जोड़ाटी सठीक ता निवासन करो सैटोसिन यूरासिल पिरिन खारक एडानिन गुआनिन एडानिन गुआनिन ये हे रपन मिओसिस सम्पर्कित नीचे को बक्तव्य सठीक ता स्थिर करो मिओसिस ओन ए क्रोमेटिटे पृथक है ना मिओसिस टू ते सठिक बक्तव्य बढ़ा हो मिओसिस टू ते क्रसिंग ओवर घटे ना मिओस ओने मिओसिस टू ते क्रोमेटिट द्वारा पृथक घटे ये हे ठीक एनसार मानुषे जनन कोषे अटोजम संख्या निर्णय कर जनन कोष अटोजम हो कत मानुषे जनन कोषे अटोजम हो मानुषे जनन कोषे अटोजम संख्या कत गल हलो अटोजम अटोजम देह कोषे क्रोमोजम तरह कत चुआल्लिसखाना मैं बस जोड़ा जनन कोष अटोजम संख्या हो गल तुम फोर्टी सिक्स मैं कत जनन कोषे कथा गैमेट गैमेट मैं कि हैपलएड मैं हैपलएड मान हम एखे तुम टोटी टू प्लस एक्स एक्स और टोटी टू प्लस एक्स वाई एरपे कोष विभाजन संक्रांत नीचे को बक्तव्यटी सठीक नये स्थिर करो प्राणीकोषर मेटाफेज छोट क्रोमोजमगुली बेमर परिधि दिखे थे रईट एमायटोसिस निउक्लियस और सैटोप्लम परस्पर थे विच्छिन्न दूटी आपत्त कोष करो ये ठीक उद्भिद सैटोकानोसिस फ्रागमोप्लस और गल्गिबडी भिसिकल एर संग मिलित हुए कोषपात बनाना ठीक है मिओसिस टू ते समस्त क्रोमोजोम पासपाशी आसे जोर बाधे ना एट फल्स डी हे अन्सार तर कोष चक्र गुरुत संक्रांत नीच को बक्तव्य सठीक त स्थिर करो निउक्लिया डीएनए पर तीन गुण है नट तीन गुण एखे द्विगुण हो जाए कोष क्रम संख्या द्विगुण है कोष चक्र विभिन्न बिंदुते नियंत्रण नष्ट हो ट्यूमार सृष्टि होते ये ठीक है विभाजित कोषगुल कोष उपादानगल साम्य अवस्था बड़े थके सब कोष समान भाव कोष चक्र अंशीदार है ये हम भूल एनसार सठिक सठिक बोलते गई हेने विभाजित कोषगुलो मैं विभाजन बैशिष्ट न बोलते प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलिफेज ये चार्ट दशा चार्ट उपदशार मध्य जड़ित है गैमेट उत्पादन कर किसान माध्यम कैरियर यह पद्धति कोषर संख्या बृद्धि पाए निशर संख्या निशर संख्या वैशिष्ट नये वैशिष्ट नये ना कि ए पद्धति कोषर संख्या बृद्धि घटे थार्टी फोर दीर्घस्थायी शनो सब दीर्घस्थायी तुम प्रोफेज दशा और स्वल्पस्थाय एनाफेज दशा कोष विभाजन समय सेंट्रोजोम कोष विभाजन सेंट्रोजोम क्षेत्र शनि कार का सेंट्रोजोम मातृकोष मातृक्रोमोजोम के आपत्त क्रोमोजोम गठन करा प्रोटीन संश्लेष करा शक्ति उत्पादन करा बेम गठन और मेरु निर्धारण करा यहाँ बेम गठन ए मेरु निर्धारण करा मानुषर अटोजोम संक्रांत सठिक नय अटोजोम संक्रांत सठिक नय तरा जौन वैशिष्ट्य बहनकारी ना फल्स जनन कोषे एर संख्या बस जोड़ा देहकोषे संगे छिचल्लिस 
জয়ন কোষের সংখ্যা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে সঠিক নয় নিচের কোনটি ক্রোমোজোমের গৌণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করম স্যাটেলাইট ক্রোমোজোমের গৌণ কাজ স্যাটেলাইট নিউক্লিয়ার এটা হচ্ছে গৌণ কাজের সঙ্গে যুক্ত যার মধ্যে কি হয় নতুন রাইবোজোমের আর এনে তৈরি হয় নিচের কোনটি ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান নয় তা আমাদের কি হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনটি ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান তাহলে এখানে নিউক্লিক অ্যাসিড লাগছে প্রোটিন ধাতু বায়ন লাগছে ধাতু ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম লিপিড না নিচের কোনটি জিন বিষয়ক সঠিক জিন বিষয়ক সঠিক তথ্য নয় তা শনাক্তকরণ জিন ক্রোমোজোমের রৈখিক কার্যক্রম অবস্থান করে না তথ্য নয় নয় ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তথ্য নয় কারণ সর্যক্রমে রৈখিক অবস্থান করে সেক্স ক্রোমোজোম বিষয়ক নিচের কোন তথ্যটি সঠিক তা ব্যাক্টিনিত করো নারীদের সেক্স ক্রোমো দুটি একই প্রকারে এক্স এক্স প্রকৃতির সেক্স ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে না এটা ফলস ফলস এটা ফলস তারপর হচ্ছে পুরুষ পুরুষের দেহে সেক্স ক্রোমো দুটি একই প্রকারের হয় ফলস এটা এক্স ওয়াই হয় তারপর হচ্ছে কি পুরুষের দেহে সেক্স ক্রোমোজোম দুটি একই প্রকারের হয় না পুরুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এক্স ওয়াই কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এক্স 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 ক্রোমো সাধারণত এক জোড়া হয় সেক্স ক্রোমোজ ক্রোমোজোম সাধারণত এক জোড়া হয় তা সঠিক বক্তব্য ই করতে হলে এখানে সেক্স ক্রোমো সাধারণত এক জোড়া হয় নিচের কোন বক্তব্য মন্তব্যটি সঠিক পিউরিন অ্যাডেনিন এবং ইউরাসিল পিউরিন গোয়ান সাইটোসিন পিউরিন থাইমিন ইউরাসিল পিউরিন অ্যাডেন পিউর মান হচ্ছে অ্যাডেনিন এবং গোয়ানিন নিচের কোনটি কোষ বিভাজনের তাৎপর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তা নির্বাচন করো সমন্বয় বৃদ্ধি ক্ষয় প্রণ প্রজন সমন্বয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সংগঠন সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় তা চিন্তিত করো জননমাতৃকোষ এবং রেণুমাতৃকোষে ঘটে না এটা ফলস এটাই অ্যান্সার কোষ চক্রের চেক পয়েন্ট বিঘ্নিত নিচের কোনটি হবে কোষ বিভাজন সুনিয়ন্ত্রিত ঘটে না কোষ সুনিয়ন্ত্র মন্ত্রিত মন্ত্র ঘটে মন্ত্র সুনিয়ন্ত্র এবং মন্ত্র হয় এটা চেক পয়েন্ট বিঘ্নিত হলে এটা হবে না এটা শুধুমাত্র চেক পয়েন্ট থাকলে হবে তারপর হচ্ছে স্পাইরালাইজেশন কন্ডেন্সেশন ক্যারিওকানোসিসের কোন দশার বৈশিষ্ট্য তা নির্বাচন করো এটা আমাদের কখন হচ্ছে এর প্রোফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এবং মেটাফেজ স্পাইরালাইজেশন হচ্ছে কি প্রোফেজ দশার বৈশিষ্ট্য প্রোফেজ দশা স্পাই হ্যাঁ প্রোফেজ দশার বৈশিষ্ট্য তারপর হচ্ছে কি জিন মূলত কোনটির অংশ ডিএনএর অংশ মানবদের অটোজমের সংখ্যা হলো কতটি চল চুয়াল্লিশটি ক্রোমোজম যখন একক সংখ্যক সেটে থাকে তাকে বলা হয় কি হ্যাপ্লয়েড সেট তারপর হচ্ছে কি ক্রোমোজমের অধিক ঘনত্বযুক্ত পুঁতির মত পুঁতির মত অংশগুলিকে বলা হচ্ছে ক্রোমোমিয়ার স্যাটেলাইট থাকে ক্রোমোজমের কোথায় গৌণ খাঁজের পরে অর্থাৎ গৌণ খাঁজ অংশে থাকে কোন কোষ বিভাজনকে সদৃশ্য বলা হয় মাইটোসিসকে সদৃশ্য কোষ বিভাজন বলা হয় ক্রোমোজমের আমলিক প্রোটিনে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেখানে আমলিক ওটা হচ্ছে কি লাইসিন আর্জিন খারীয় প্রোটিন আমলিক ট্রিপ্টো ফ্যান থাকে এবং টায়োডোসিন থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় বেম গঠিত হয় এটা হচ্ছে বেম গঠিত হয় তোমার মেটাফেজ দশায় তারপর হচ্ছে কি নেক্সট ফিফটি সিক্স সেন্ট্রোমিয়ার বিহীন ক্রোমোজোমকে অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলা হয় কোন প্রকার জননে কোন প্রকার জননে মাইটোসিস ও মিওসিস দুই প্রকার কোষ বিভাজনে দেখা যায় এটা হচ্ছে কি মাইটোসিস এবং মিওসিস দুটোই দেখা যাচ্ছে অঙ্গ জনন অজন্য এবং যৌন জননের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিন অঙ্গ জননের ক্ষেত্রে অঙ্গ জননের ক্ষেত্রে মাইটোসিস ও মিওসিস দুটো দেখা যায় তারপর হচ্ছে ক্রোমোজোমের শেষ প্রান্তে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে বলা হচ্ছে কি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি আপত্ত কোষ সৃষ্টি হয় কোন প্রক্রিয়ায় এটা হচ্ছে মিওসিস প্রক্রিয়ায় মানুষের প্রতিটি ক্রোমোজোম সেক্স ক্রোমোজোম মানুষের প্রতিটি দেহকোষে সেক্স ক্রোমোজোম থাকে কতটি দুইটি কোন দশায় ক্রোমোজোমগুলো বেমের বিশ্ব অঞ্চলে অবস্থান করে এটা করে কোন দশায় বিশ্ব মঞ্চের হচ্ছে মেটাফেজ দশায় 
কোন দশায় ক্রোমোজমগুলো বেমের দুই বিপরীত মূল্য ধাবন করে অ্যানাফেজ দশায় মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মধ্যে কোন মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নগত মধ্যে কোনটি একজন স্বাভাবিক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বাভাবিক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটা চুয়াল্লিশ এ প্লাস এক্স ওয়াই স্ত্রী লোকের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রমজম কোনটি এক্স এক্স মানব দেহ ক্রমজমের মোট সংখ্যা হল ছেচল্লিশটি ক্রোমোজম যখন দ্বিগুণ সেটে থাকে তখন সেটাকে ডিফ্লয়েড বলা হয় তিন গুণ থাকলে তাকে ট্রিফ্লয়েড বলা হয় ট্রিফ্লয়েড সে কোথায় দেখতে পাওয়া যায় শস্য নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজম কোথায় থাকে দেহ কোষ জন জনন কোষ বা গ্যামেট কোষে ডিফ্লয়েড ক্রোমোজম ডিফ্লয়েড দেহ ক্রোমোজম ডিফ্লয়েড ক্রোমোজম কোথায় দেখা যায় এটা হচ্ছে কি নির্ণিত নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজমের ক্ষারীয় প্রোটিনে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেটা হচ্ছে কি ক্ষারীয় ক্ষারীয় প্রোটিন ক্ষারীয় প্রোটিন কোন এমন অ্যাসিড থাকে ক্ষারীয় প্রোটিনের ক্ষেত্রে আর্জিনিন হিস্টিরিন আর্জিনিন থাকে কোন প্রকার কোষ বিভাজনকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় মিওসিসকে মাইটোসিসের যে দশায় নিউক্লিয় পর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটে তা হলো সন্দেহ কোথায় টেলোফেজ দশায় তারপর হচ্ছে একটি ক্রোমোজম টেলোফেজ দশায় অ্যানাফেজ দশায় কানেটোক্রোমোজমের কোন অংশ থাকে কানেটোক্রোমোজমের সঙ্গে মধ্যবর্তী অংশ থাকে বা সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থাকে তারপর সেন্ট্রোমিয়ার যখন ক্রোমোজম মাঝখানে থাকে কি বটা সেন্ট্রিক ক্রোমোজম বলা হয়ে থাকে কোন বিজ্ঞানী ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী নামকরণ করেন সে হচ্ছে কি ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক অ্যাডোনিন থাইমিনের সঙ্গে কটি বন্ড দ্বারা এটা দুটি বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে অ্যাডোনিন থাইমিনের সঙ্গে দুটো হাইড্রোজেন বন্ড আর গোয়ানিন সাইটোসিনের সঙ্গে তিনটে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে কোন ক্রোম্যাটিন জিন বহন করে এটা ইউ ক্রোম্যাটিন জিন বহন করে কোন প্রকার কোষ বিভাজন নিউক্লিয় পর্দার বিলুপ্তি ঘটনা অ্যামাইটোসিস উদ্ভিদ দেহে যে কোষটি মিওসিস পদ্ধতিতে বিভাজন করে তা হল যে কোষটি এটা অগ্রমুকুলের কোষ পরিণত পাতার কোষ মিওসিস মিওসিস ক্ষেত্রে রেণুমাত্রিক কোষ রেণুমাত্রিক কোষ থেকে রেণু সৃষ্টি হয় কোন প্রকার কোষ বিভাজনে রেণুমাত্রিক কোষ থেকে রেণু সৃষ্টি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোষ দশায় নিউক্লিয়াসের বলছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় নিউক্লিয়াসের পুনর্বিভাজন ঘটে নিউক্লিয় লাশের পুনর্বিভাজন ঘটে সেটা হচ্ছে কারণ क्वेश्चन ক্রোমোজমের দুই প্রান্তকে বলা হয় টেলোমিয়ার মাইটোসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী দশাটি হলো তো প্রোফেজ এল আকৃতির ক্রোমো দেখতে পাওয়া যায় সাব মেটাসেন্ট্রিকের ক্ষেত্রে সাব মেটাসেন্ট্রিক তারপর ডিএনএ পিউরিন খরন পিউরিন খরণকারী হলো ডিএনএ যা ডিএনএ পিউরিন খরণ করছে হলো পিউরিন মানে অ্যাডেনিন এবং গোয়ানিন মিওসিস কোষ বিভাজনের নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয় দুইবার কিন্তু ক্রোমো নির্বাচিত হয় নিউক্লিয়াস বিভাজন হয় দুবার ক্রোমোজম বিভাজন চারবার নিউক্লিয়া মিওসিস কোষ বিভাজন নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় দুবার ক্রোমোজম বিভাজিত হয় একবার কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোজমগুলো সমসংখ্যায় উভয় মেরুর দিকে গমন করে ক্রোমোচলন দেখা যায় 
এটা হচ্ছে কি অ্যানাফেজ দশায় কোষ চক্রের কোন দশায় ডিএনএ সংশ্লিষ্ট হয় এটা হচ্ছে কি এস দশায় তার হচ্ছে নেক্সট পেজ আনুবীক্ষণিক যন্ত্রের নিচে মাইটোসিস পর্যবেক্ষণের সময় তুমি একটি কোষে একক ক্রোমাটিড যুক্ত দুই সারির ক্রম দেখতে পেলে এটি হলো মাইটোসিসের দুই সারি যুক্ত তাহলে মাইটোসিস মাইটোসিস কোন দশা দেখতে পাবে এটা মেটাফেজ দশা দেখতে পাওয়া যাবে অ্যানাফেজ ও দুই সারি দুই সারি মানে দুপো দুটো অপোজিট পোলে দেশ আছে অ্যানাফেজ দশায় দুই প্রস্ত ক্রোমোজোম বিশিষ্ট কোষকে বলা হচ্ছে ডিপ্লয়েড কোষ টু এর নম্বর কোন দশায় ক্রোমোজোমে খালি যেতে হচ্ছে মেটাফেজ দশায় কারণ এর সময় ক্রোমোজোগুলো কী থাকে চ্যাপটা থাকে তারপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় এটা মেটাফেজ দশে কারণ এই সময় চ্যাপটা হয় ছোট হয় এবং মোটা হয় নিউক্লিয়জম অক্টোমারের কোন হিস্টন প্রোটিন থাকে না এখানে থাকে না তোমার এইচ ওয়ান থাকে না এইচ ওয়ান এস থ্রি এইচ ফোর বি থাকে না ডিএনএ সরকার যে অংশে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে তা হলো সি টু অংশ কোষ চক্রের কোন দশায় ডিএনও দ্বিতীকরণ ঘটে এটা এস দশায় কোন একটি মাতৃকোষ টোয়েন টুয়েলভ বিভাজিত হয়ে দুটি আপত্ত কোষ সৃষ্টি যাদের মেয়োসিস ক্রোমোজম যাদের ক্রোমোজম টোয়েন টুয়েলভ তাহলে কি এটা এটা মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দশায় ক্রোমোটির দুটি আলাদা হয়ে যায় তা হলো কোন দশায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোটির দুটি আলাদা হয়ে যায় তারপর হচ্ছে তোমার মাইটোসিসের কোষ বিভাজনের দশায় ক্রোমাটি দুটি আলাদা হয়ে যায় তা হলো কোন দশায় এটা অ্যানোফেজ দশায় ক্রোমাটিড পার্ফ আলাদা হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কি মানুষের শুক্রাণুতে উপস্থিত ক্রোমাটিমের সংখ্যা কত শুক্রাণুতে ক্রোমাটের সংখ্যা হচ্ছে শুক্রাণুতে উপস্থিত ক্রোমাটিমের সংখ্যা হচ্ছে তোমার কত টোয়েন্টি কোষ বিভাজনের কোন দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় সেন্ট্রোমিয়ার কি এটা হচ্ছে অ্যানাফেজ দশায় তুমি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটি দশায় সিস্টার কোমর তাকে আলাদা হতে দেখলে দশাটি হলো দশাটি হলো অ্যানাফেজ দশায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন পরস্পর বিপরীত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে দুটি দশায় সেগুলো হলো বিপরীত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনে বিপরীত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেটা হলো তোমার প্রোফেজ এবং টেলোফেজ দশায় একটি উদ্ভিদের পাতার কোষের ক্রমণ সংখ্যা আঠেরো হলে মাইটোসিস বিভাজনের পর আপত্ত কোষের ক্রমণ সংখ্যা আঠেরোই হবে কারণ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে মানে মাইটোসিসের ক্ষেত্রে ক্রমণ সংখ্যা ধ্রুবক থাকে ক্রোমোজম গঠন ক্রোমোজম গঠনের যে ধাতু বায়ু ব্যবহার সেটা হচ্ছে কি ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এটা ডি অ্যান্সার রাইট কাইনেটোকল ক্রোমোজমের কোন অংশে থাকে সে সেন্ট্রোমিয়াম থাকে হিস্টন প্রোটিনের যে অ্যামাইনাসিয়ার প্রধান থাকে তাকে বলা হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন হিস্টন প্রোটিন কি লাইসিন থাকে বেশি পরিমাণে লাইসিন এবং হিস্টিডিন দুটো থাকবে না লাইসিন অ্যান্ড হিস্টিডিন বোথ বোথ সি সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও আজকে ভিডিওটা এখান পর্যন্ত থাকলো যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ভিডিও সম্পর্কে বা কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে খোঁজ বিভাজন সম্পর্কে তো অবশ্যই আমার কমেন্ট সেকশনে লিখে বলতে পারো আমি অবশ্যই তার রেপ রিপ্লাই দেব তোমরা এই ভিডিওটি দেখো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে থ্যাংক ইউ